ही तन्न सर्व प्रचोदयात स्वामी पाद पद्माल की अनेक शास्त्रांग दंड प्रणामाल समर्पिस्तु ई नाटी समर्पण कार्यक्रमान की मुंदगा मन अंदर मन अंदर ही करता लग धन लतो पिल्ला ला अंदर ही अक्का करता लग धन लतो स्वामी ने ये समावेश आने की मन आख्वान इच कुंदम ये रोज़ परम पवित्र महीना पुण्य दिनम श्री संकर जयंती अटवंटी पुण्य महीना टवंटी पवित्र महीना टवंटी ये रोज़ ना समर्पण कार्यक्रमनलो या भाई रुंडा वा समर्पण कार्यक्रमनलो ताना अनुभूत लनु ने ने ये पुरो अंधक ने मैं अंदर तो चित्तुं टानो प्राप्तो हम प्राप्त कर्माना प्राप्तात्मा प्राप्त संभवा स्वामी उका सुमारो या भाई समस्त्राल करते में ये पापो हम अन्न स्लोका ने मार पुचे पिंची पद्मनाभ सैस्त्रिकार चेता ये विधंगा चर्वी पिचर मन अंदर गुड़ा शोध सोपचार पूजा विधान लो पापो हम पाप कर्माना स्वामी चेपिंदी मेरा वरु पापुल कादु प्राप्तो हम ये रोजना यंतो मंदी स्वामी भक्तलु हैदराबाद लो उन्नर कानी ये नाटी ये संकर जयंती संदर्भंगा जर्गुत्रुटर वाटी या भाई रंडा वा समर्पण कार्यक्रमनलो स्वामी तानकी प्रसाद इंचरट वाटी अनुभूत लोने वेनडानी की मानकी मात्र में प्राप्तन दक्किंदी रोजना यंतो म पापो हम मनी काकुंडा प्राप्तो हम प्राप्तो हम प्राप्त कर्माना प्राप्त आत्मा प्राप्त संभवा त्राहिमाम कृपया देवा सरनागत वत्सला अन्यथा सरनं नास्ति त्वमेव सरनं मम्मा तस्मात् कारुण्यभावेना रच्छा रच्छा साई स्वरा आविधंगा मनम् प्राप्तम् यवरिकैते उन्तुंदो वारु मात्र में ई रोजना मनंदर तोटी समर्पण कार्यक्रमनलो स्वामी वारी की प्रसाद इन चटवाँ टी अनुभूतन ले मन अंदर तो पंच कोड़ाने की ये रोजना विचेष नटवाँ टी मुख्य मायना व्यक्ति श्री पी गोपी कृष्णा वारनी परिचय जैसे मुंदरा ये रोजन इंदा का चिपनेट लगा इनको का मुख्य मायना टवाँ टी इम्पोर्टेंट टाइम टवाँ टी पंडग कार्यक्रम गोड़ा मन जरूर को बोत भारतीय संस्कृति आज जातमिकता नेट वन्टी ये विषयम पे वारन रोज़ल पाठु मन अंदर अंगुड़ा चक्का आप इलाल अंदर नी मन की स्वामी प्रसाद इंचना सच्चे साई विज्ञान विहार स्कूल लो रेसिडेंशियल कैंप समर कैंप जर्ब को बोत नम आ पंडगा गुड़ा ये रोज़ ने प्रारंभ हम काबोत ओंडी अंदवलना मुंदगा म ये रोज़ ना प्रारंभ में ये वारन रोज़ लो जरगा लेनी अधे विधंगा या भय रंडवा समर्पण लो ताने की स्वामी प्रसाद इच्छना ताने कुटुंबसा भूलकी ताने की स्वामी प्रसाद इच्छना अनुभूत लने मन अंदर तो गुड़ा पंच कोड़ा ने की ये रोज़ ना विचेष नटवंटी गोपी कृष्ण की मुंदगा ज्योति परिजुला क श्री वी सर्वोत्तम डू आंध्र प्रदेश सलंगाना राष्ट्राल से सच्चाई सेवा संस्था लकी उपाध्यक्ष चिल्गा तम सेवा लंदिस्तुना श्री वी सर्वोत्तम डू गारु अधेविधंगा मना हैदराबाद जिला श्री सच्चाई सेवा संस्था ला जिला अध्यक्ष लेना श्री एमवीआर सेशाई गारनी पैदलु पूजलु गाओरोनीलु श्री टीएसएन रा� आवेदन गुड़ा वेदिक पाए कि सगोरोंग आह्वानिस्तु लक्ष्मी सर्वोत्तम डगारनी गंगा गारनी वेदिक पाए कि तीस करावल सिंधिका कुर्तु नानु अधेविधंगा ये रोजना विज्ञाविहार स्कूल लो प्रारंभ होतु ना साईराम तम सोमा जो तेरगमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ओ शांति 
शांति शांति भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता अने विषय पै जरगो वारम रोज बाल विकास रेसीडेल क्यां सदर्भंग स्वामी की पाद पद्म दवामी की लटर समर्तार स्वामी अनुज्ञ आशीस कोसम ज्योति प्रजन चेया की विचे पेदी साइराम तुनाट बाल विकास रेसीडेल क्यां सदर्भंग प्रारंभोत्सव सदर्भंग श्रीमती नीरज गार रु निमशाल वेद पैक आह्वास्ट साइराम भगवा श्री सत्यसाई बाबा वारी चरणार विंदक शतकोटि नमस्मांजलि इकड विचे पेदू तीद भक्त मा चारी समर् क्या पिलू अंदर की साईरा समर्स आन इंडियन कलचर अं स्चुवालिटी दीन ओक गोपतन इधर हईदराबाद पास्ट फाइव इयर्स नीचे मैं कंडक्टूना इधस्त इयर यह सारी विशेषमेंटे तलदू पिलू गुर डिसेंबर जनवरी नीचे अड़कत वचार क्यांपू क्यांपड़ी एक् कपचना सर समर् क्यांपू आंटी मेन रावचा मेन रावचा अड़त फस्ट क्लास पिल दी डिग्री चिंल वरकू विषय अड़कत वचार इधर विशेषमे पास्ट फाइव इयर्स नीचे क्यांप पागोन पिलू यह सारी मेमंदर सर्वीस चेया की वस्ता और मुफ मंदिर पिलू डे नाइट इकड उ बैग सर्दकनी वी इध मरुक विशेष मन हईदराबाद जिले में उ पदना समील नीचे पिलू एनरोलमेंट अ ये समित आबसेंट कन्नी समील नीचे बाल विकास पिलू ना बाल विकास पिलू श्री सत्यसाई विद्या विहार पिलू श्री सत्यसाई विद्या ज्योति स्कूल पिलू श्री सत्यसाई विलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्रम मन अडाप्टेक विलेजेस नीचे पिल राव मरुक विशेष दीन बटे मन को अर्थम हो कैंप एंत गोपदो अफर्स स्वामी स्टार्टी गोपदे अंप मेम चपदल अंशा को टूकी चाहा द लिस्ट गोस् ए बिग को टापिक नो यो कंट्री भारत मन सेजस् फ्रीडम फैटर्स ग्लोरी ऑफ भारत होली टेक्स एंड भगवा एंड हिज मिशन अपग्रेड योर सेल्फ सिरीज किंदा माइन वर्सेस हार्ट हैप्पीनेस नामस्मरण रेस्पेक्ट गॉड इज योर बेस्ट फ्रेंड अलग बेटर योर बेस्ट सिरीज किंदा आर्ट ऑफ स्पीकिंग आर्ट ऑफ डेवलपिंग कॉन्फिडेंस आर्ट ऑफ ओवरकमिंग फियर healthy habits etc life skills lo importance of gayatri mantram pranayama and its benefits silent sitting traffic rules time management etc teeskunnam videos on vegetarianism tree trees our life savers achievers our parents our role models inte kaaka enno activities unnayandi making of clay ganesh mirror stitching making of snakes and ladders games annit kante mukhyamainadi ee roju pillalki book reading annadi asalu alavattu ledu so book reading session annadi kuda okati mem ee sari incorporate chesamu 
దీంట్లో డైలీ స్కెడ్యూల్లో పొద్దున ఓంకారం సుప్రభాతం నగర సంకీర్తన తర్వాత యోగా అండ్ ప్రాణాయామం తర్వాత మనం అనుకున్న సెషన్స్ ఫైవ్ సెషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి వీడియోస్ యాక్టివిటీస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ టాలెంట్ షోస్ అంటే ఇన్ని ఎలా చేస్తారు ఫైవ్ డేస్ అని ఒక పెద్ద ప్రశ్న చాలామంది మైండ్లోకి వస్తుంది ఎన్ని చేసినా ఇంకా చాలా టైం ఉంటుంది క్యాంప్లో కొంచెం బిక్కు బిక్కుగా అక్కడ కూర్చుంటున్న పిల్లలు ఇవాళ కూర్చున్న పిల్లలు ఫిఫ్త్ నుంచి ఫోర్త్ నుంచి మొదలెడతారు ఆంటీ ఇంకొక టూ డేస్ ఆంటీ ఆంటీ ఇంకొక త్రీ డేస్ ఆంటీ అని పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మేము మేము ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతూ ఉన్నాం ఈసారి ఇప్పటి వరకు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ చిల్డ్రన్ మనకి రిజిస్టర్ అయ్యారు ఎపార్ట్ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ కమింగ్ యాజ్ మెంటర్స్ దట్ ఈస్ సర్వీస్ చేయడానికి చాలామంది గురువులు సిక్స్ డేస్ ఇక్కడ ఉండడానికి ముందుకొచ్చి ఇక్కడ సేవ చేయడము ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడము నేర్చుకోవడము వారి భాగ్యంగా భావిస్తున్నారు స్వామి సమ్మర్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతోమంది ఎన్నో విలువలు నేర్చుకుని వాళ్ళు ఉన్నత పొజిషన్స్లో ఉండి స్వామి యొక్క వాల్యూస్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఎంతోమంది మన ఆర్గనైజేషన్లో ఎంతో చక్కటి సేవలు చేస్తున్నారు అలా చక్కగా స్వామి పిల్లల్లాగా తీర్చిదిద్దడానికి నిత్య జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత అన్న అంశం మెయిన్ అండర్ కరెంట్ ఆఫ్ ద సమ్మర్ క్యాంప్లా మేము భావించి అలాంటి శక్తి యుక్తి భక్తి మా అందరికీ స్వామి ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సాయిరా ఈ సంవత్సరం ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో పాల్గొంటున్నటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి వారం రోజుల తర్వాత మిగతా వచ్చే రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ క్యాంపు ద్వారా లబ్ధి పొందాలని ఆ విధంగా చేయాలని స్వామికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ యాభై రెండవ సమర్పణ కార్యక్రమంలో మనందరితోటి స్వామి తనకి ప్రసాదించిన తన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రసాదించిన అనుభూతులను పంచుకోవడానికి విచ్చేసిన పి గోపీకృష్ణ ఏమంటే అతని గురించి చెప్పాలా గోపీకృష్ణ గురించి చెప్పాలా జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి జంజమేలా అంటారు పెద్దలు గోపీకృష్ణ తెలియని వాళ్ళందరూ ఎవరూ ఉండరు హైదరాబాద్ సంబంధించి పర్టికులర్గా కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ రోజున పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి స్వామి చెప్పినట్లుగా సేవ చేయి సేవ్ చేస్తా చూసుకుంటా దానికి నిదర్శనం మన గోపి సేవ చేయి ఏ విధంగా సేవ చేయి తన్ మన్ ధన్ అన్నీ అర్పణ చేసి పూర్తిగా స్వామి సేవకి అంకితమై స్వామి మెచ్చే రీతిలో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా మనం అందరం కూడా గుర్తించవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే స్వామికి నచ్చిన రీతిలో సేవా కార్యక్రమాలని మిగతా యూత్ మెంబర్స్ అందరితోటి కలిపి కలిసి చేసుకున్నట్టు చేసుకున్నటువంటి భాగ్యవంతుడు మన గోపీకృష్ణ తండ్రి గారు సీతాపతి గారు తల్లి గారు రమాదేవి గారు వాళ్ళ ఆ దంపతుల యొక్క యంగెస్ట్ సన్ చదువులో కుటుంబ సభ్యుల అందరిలో అందరితో పాటుగా తను కూడా డాక్టరేట్ కూడా అయినట్టున్నాడు డాక్టరేట్ కూడా అటువంటి గోపీకృష్ణని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి హైదరాబాద్ యూత్ మెంబర్స్ అందరు కూడా చాలామంది అతన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని సేవా కార్యక్రమాల్లో స్వామి ఆశీస్సుల్ని అతనితో పాటుగా దండిగా పొందారనడంలో అతిశయోక్తి లేదు ఎటువంటి ఏమంటారండి అనుమానం లేదు అటువంటి గోపీకృష్ణ ఈ రోజున యాభై రెండవ సమర్పణలో అడిగిన వెంటనే అంగీకరించి మనందరితోటి తన యొక్క అనుభూతులను పంచుకోవడానికి విచ్చేసినటువంటి గోపీకృష్ణని సగౌరవంగా ప్రేమపూర్వకంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ స్వామి తనకి ప్రసాదించిన అనుభూతులని మనందరితో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని మా సోదరుడు ఎంఆర్కే ప్రసాద్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను
ఓం శ్రీ సాయిరాం స్వామివారి దివ్య పాదపద్మములకు శతకోటి నమస్సుమాంజులు అర్పిస్తూ మనందరి తరఫున పాదాభివందనములు చేస్తూ స్వామివారు ఆనంద బిందువులతో మనందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆశీర్వదింపాలని ప్రార్థిస్తూ ఈనాడు ఈ సమయాన నన్ను పెంచి పెద్ద చేసి సంస్కారం నేర్పించిన మా తల్లిదండ్రులకి నమస్కరిస్తూ మా తాతగారు రమణ మహర్షి యొక్క ప్రథమ శిష్యుడు శ్రీ పాలూరు మల్లంపల్లి వేదాచలం గారు నాలుగు వేదాలు బైహాట్ వచ్చిన వేదాచలం గారిని నమస్కరిస్తూ ఎంతోమంది కష్టపడి ఇష్టపడి నాకు చదువు చెప్పారు వాళ్ళకు కూడా నమస్కరించుకుంటూ ఈరోజు మన సత్యసాయి సంస్థల్లో సేవ ఏ విధంగా చేయాలి స్వామికి ఎలా దగ్గర అవ్వాలి అనే విషయాలు నేర్పించిన మా మామగారు కీర్తిశేషులు ముదిగొండ నాగేశ్వరరావు గారిని ముఖ్యంగా బివి రమణరావు గారిని ప్రొఫెసర్ అనిల్ కుమార్ గారిని చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే నన్ను ప్రోత్సహించారో వాళ్ళందరికీ నమస్కరిస్తూ హైదరాబాద్ యువత గత నాల నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా కలిసి మెలిసి అందరూ ఒకటే అన్న భావంతో సేవలు చేసిన సభ్యులందరికీ ముఖ్యంగా సోదరుడు ఉదయ్ భాస్కర్ రెడ్డి చంద్రశేఖర్ వై శ్రీనివాస్ కృష్ణ రాజా ఎంతోమంది ఉన్నారు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ చివరిగా భార్య అనుమతి లేకుండా ఎప్పుడు సేవ చేయలేరంటారు ఇంట్లో పర్మిషన్ వచ్చింది కాబట్టి సుమారు ఇరవై ఏళ్ళు ప్రతి శనివారము ఆదివారము ఇల్లు వదిలి సేవ చేయగలగలేము మా సతీమణి గంగా ఇందిరాకి నా సుపుత్రులు ఇద్దరు సాయి సంతోష సాయి హృదయకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ దొరకున్న దొరకున 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 ఇటువంటి సంస్థ దొరకున ఇటువంటి సేవ నీ పద రాజీవమున చేరు నిర్మాణ సోపాన మదిలోహనము చేయు ద్రోవ దొరకున ఇటువంటి సంస్థ సత్యసాయి సేవా సంస్థ లాంటి సంస్థ ఎక్కడ వెతికినా ఏ ప్రపంచ నలుమూల్లో వెతికినా కూడా మీకు ఇటువంటి సంస్థ దొరకదని నేను నిర్భయంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ సంస్థలో సుమారు నాలుగు దశాబ్దాలు సేవ చేసే భాగ్యము ఆ భగవంతుడు ప్రసి ప్రసాదించారు కాబట్టి ఈ సేవ చేయగలిగాము ఈరోజు మీ ముందు నిలబడి కొన్ని మాటలు స్వామివారి చెప్పిన విషయాలు లీలలు నేను మీకు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ మినిట్స్కి నేను మీతోటి చర్చించుకుంటాను స్వామి ఇచ్చిన ఆదేశాలు చాలా ఉన్నాయి వారి వైభవం కూడా చాలా గొప్ప వైభవం అనమాట లీలల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మన అందరి అదృష్టం అయితే సోదరుల ఎమ్మెల్యన్ సర్వోత్తముడు అండ్ ఎంఆర్కే ప్రసాద్ అరవై నిమిషాల్లో మాట్లాడమంటే చాలా కష్టము అని చెప్పాను అనమాట ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ళగా స్వామి ఆనందము స్వామి వైభవం గురించి మాట్లాడాలంటే కనీసం ఒక సాప్తాహం ఏదన్నా పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటాను సమర్పణ సాప్తాహం పెడితే చాలామంది వచ్చి వినేవాళ్ళు ఉంటారు చాలా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే అనుభూతులు ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా మాట్లాడగలుగుతారు అందుకని ఈ ఐడియా ఒకటి ఒకటి విసిరి నేను నా ప్రసంగాన్ని మొదలెడతాను చాలామంది అడుగుతారు మీరు ఎలా వచ్చారు స్వామి సన్నిధిలోకి ఎలా వచ్చారంటే స్వామి సన్నిధికి మనం రాము వారు లాక్కుంటారు మనం ఎప్పుడు రాలేము స్వామి చెప్తూ ఉంటారు పుట్టపర్తిలో అడుగు పెట్టాలంటే నా ఆజ్ఞ లేకుండా మీరు అడుగు పెట్టలేరు అని ఈరోజు శివంలో ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారు 
శివంలో ఇంతమంది ఇచ్చారంటే అదృష్టం అన్నారు సోదరుడు ఒకడు ఇప్పుడే చెప్పాడనమాట మేము వచ్చినప్పుడు ఐదు గంటలకి సుమారు అన్ని మబ్బులేసి వర్షం పడుతుంది చాలా కుంభవృష్టి పడుతుంది చేద్దామా వద్దా అంటే ఎంఆర్కేకి చెప్పాను ఏం పర్లేదు కాదు కానీ బాజు ఇక్కడే చేసుకుందాం అని చెప్పాను దాని తర్వాత ఒక సోదరు చెప్పాడు పైన ఏడు ఈగుల్స్ కూర్చుని ఉన్నాయట శివం పైన సుమారు ఐదు గంటల ఐదున్నర గంటలకి ఈ ఏడు ఏగుల్స్ ఎవరు తెలుసా సప్త ఋషులు కూర్చోబెట్టి స్వామి ఇటుపక్క ఏమీ పడకుండా చూసుకో అని చెప్పి ఈగుల్స్ కూర్చోబెట్టారు మీ బహుశా అది కదా అక్కడ ఎక్కడంటే ఈగులు ఎప్పుడన్నా ఉంటే ఒకటే ఉంటుంది లేకపోతే రెండు ఉంటాయి ఏడు ఈగుల్స్ ఉన్నాయంటే ఇది స్వామి లీలే సో మొట్టమొదటిసారి స్వామి గురించి మాకు ఎలా తెలిసిందంటే మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు సీతాపతి గారు చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ కాలంలో చిత్తూరులో వారు హీ వాజ్ ది కలెక్టర్ ఆఫ్ చిత్తూరు అయితే ఆ సమయంలో ఏమైందంటే వారు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని గొడవలు జరిగి యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అండ్ కలెక్టర్ వారు ఫైరింగ్ ఆర్డర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫైరింగ్ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత సుమారు ఐదు మంది మరణించారు ఆ రోజు చిత్తూరులో కంప్లీట్గా టెన్షన్ కంప్లీట్ టౌన్ అంతా టెన్షన్గా ఉండిందనమాట ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు అది అలా జరిగిపోయింది దానికి ఒక కథ మళ్ళాకి వస్తాను నేను తిరిగి మా నాన్నగారిని అనంతపురంకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అప్పుడు మూడు జిల్లాలకి ఒక డిప్యూటీ కమిషనర్ అని అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని పోస్ట్ ఉండేదనమాట కలెక్టర్ పైన అధికారి అనమాట మా నాన్నగారు అనంతపూర్లోనే చదువుకున్నారు అనంతపూర్లోనే డిగ్రీ చేశారు అనంతపూర్లోనే పనిచేశారు లెక్చరర్గా దాని తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయిబాబా అనంతపూర్ పుట్టపరతిలో ఉన్నారు అని వినికిడి లేదు ఏ ఆలోచన కూడా లేదు ఆయనకి సో డిప్యూటీ కమిషనర్ లాగా వచ్చినప్పుడు వారికి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ పుట్టపరతి అనే గ్రామంలో ఒకరు సత్య సాయిబాబా అని వారు ఉన్నారు వారు చాలా స్పిరిచువాలిటీ గురించి చాలా చెప్తుంటారు మీకేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా సార్ అని అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మా నాన్నగారు హీఈ్ ఎ హిస్టారియన్ హీఈ్ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్ హీజ్ ఎన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ స్పిరిచువల్ బేస్డ్ పర్సన్ వారు శంకరాచార్యులు జగద్గురు శంకరాచార్యులు చంద్రశేఖర సరస్వతి గారి దగ్గర వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అండ్ మొట్టమొదటి పుస్తకము తిరుపతిలో రాసినది తిరుపతి గురించి రాసింది మా నాన్నగారు అనమాట ఈ రోజుకి అది భారతీయ విద్యాభవన్ బుక్ సిరీస్లో ఇట్ ఇస్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ సో తిరుపతి గురించి ఆ శాస్త్రాల గురించి అన్నీ రాసిందనమాట సో నాన్నగారు అన్నారు సరే చూద్దాం తప్పకుండా చూద్దాం అని చెప్పి పుట్టపర్తి ప్రయాణం చేసి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు చిత్రావతి దగ్గర నుంచి రావాల్సి వచ్చింది సో చిత్రావతి నది అటుపక్క వీరు వస్తున్నారని చెప్పి స్వామి వాజ్ వెయిటింగ్ టు రిసీవ్ హిమ్ ఇన్ దోస్ డేస్ సో వచ్చారు రాగానే సీతారాం మా నాన్నగారిని సీతారాం అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట సీతారాం ఎప్పుడు వచ్చావు ఏంటి బాగా జరిగిందా అని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో సాయంత్రం కలుస్తాను నేను అని చెప్పడం జరిగింది స్వామి ఇది ఇలా ఉండగా సాయంత్రం స్వామి దర్శనానికి వచ్చారు పిలిచి సీతాబాయి గారిని లోపల పిలిచారు సో మాట్లాడారు చాలాసేపు మాట్లాడారు అప్పటికి మా నాన్నగారికి ఏమి అటువంటి నమ్మకాలు ఏమీ లేవన్నమాట సో మా నాన్నగారు సార్ నేను మిమ్మల్ని మూడు ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను మీరు పర్మిట్ చేస్తే నేను మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతాను అంటే అడుగు బంగారు అన్నారు స్వామి గురించి మనకు అందరికీ తెలిసిందే మీరు సాధువులు మీరు కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్నారు అన్నీ వేసుకున్నారు కానీ నాకు ఒకటి అర్థం కావటం లేదు మీరు పట్టు సిల్క్ క్లోత్స్ ఎందుకు వేసుకున్నారు మీరు షిర్ది సాయిబాబా అవతారంలో ఉన్నప్పుడు మీరేమో మీరేమో చి చినిగిపోయిన గుడ్డలు వేసుకున్నారు ఈ అవతారంలో మీరు సిల్క్ క్లోత్స్ ఎందుకు వేసుకున్నారు అని ప్రశ్న అడగడం జరిగింది నాన్నగారు వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఐ బిలీవ్ ఇది ఒక పుస్తకంలో కూడా మా నాన్నగారు రాసిన జరిగింది సో అది స్వామి రెండో ప్రశ్న ఏంటి అని అడిగారట అంటే మా నాన్నగారు రెండో ప్రశ్న సార్ ఏంటంటే మీరు సిల్క్ క్లోత్స్ వేసుకున్నారు సాధువులకి సన్యాసులకి యోగులకి అసలు మెటీరియలిస్టిక్ వర్డ్ తోటి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు మరి మీరు గోల్డ్ బటన్స్ ఎలా పెట్టుకున్నారు గోల్డ్ బటన్స్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీరు అని అడగడం జరిగింది అయితే స్వామి మూడో ప్రశ్న ఏంటి అని అడిగారట మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఇంపోర్టెడ్ కార్స్లో తిరుగుతున్నారు ప్లేన్లలో వెళ్తున్నారు అని వింటున్నాను ఇది ఒక సాధువుకి ఇది అభి ఇది జరగాల్సిందా అన్నట్టు ఒక ప్రశ్న చేశారనమాట అయితే స్వామి మాట్లాడుతూ నవ్వుతూ ఒక దీనికి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారట సీతాపతి నువ్వు వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడు కదా మీ ఆరాధ్య దేవం వెంకటేశ్వర స్వామి కదా అంటే 
మా నాన్నగారు అప్పుడు అనుకున్నారు అట బహుశా ఏ క్యాంప్ క్లర్కో ఎవరో ఏదో చెప్పుంటారు ఆల్రెడీ ఈయనకి సాయిబాబా గారికి చెప్పేశారు ఈ విషయం అవును అన్నారట నువ్వు పుస్తకం కూడా రాసావు కదా శ్రీ తిరుపతి టెంపుల్ మీద మరి అవును అన్నారట అయితే నేను నేను అడుగుతున్నాను మీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలో ఎటువంటి వస్త్రాలు ధరిస్తాడు అని అడిగారట అంటే మా నాన్నగారు చెప్పారట స్వామివారికి తిరుపతిలో పట్టు వస్త్రాలు దోతి కండువా వేసేది ప్రత్యేకమైన సిల్క్ తోటి నేస్తే అటువంటి వస్త్రాలు ధరిస్తారట వెంకటేశ్వర స్వామికి అని చెప్పి ఊరుకుని రెండో ప్రశ్నకి ఆన్సర్ స్వామి మరి నువ్వు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి కూడా రాసావు కదా ఎటువంటి ఆభరణాలు ధరిస్తాడు మీ వెంకటేశ్వర స్వామి అని అడిగారట అడిగేటప్పటికి వజ్ర వైడూర్యాలతోటి కిరీటము తయారు చేసి ఆ శ్లోకం ఏదో చెప్పుకుంటూ మా నాన్నగారు చెప్పారట ఇటువంటి వజ్రాలతో ఉంటుంది కిరీటం ఏమని సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చారు స్వామి సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చారు మూడో క్వశ్చన్కి మరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాలు బయటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఊరేగిస్తారు అంటే అప్పుడు చెప్పారట శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పెద్ద ఒక రథం తయారు చేశారు అది సుమారు రెండు వేల మంది మూడు వేల మంది లాగుతే అది కదులుతుంది లేకపోతే కథలను కూడా కదలదంటే అది చెప్పుకుంటూ స్వామి సీతాపతి ఒక రాతి విగ్రహంలో భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి అంత వైభవం ఉంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు నేను భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు నాకెంత వైభవం ఉండాలి అన్నారట సో అని చెప్తూ అక్కడ ఆగకుండా స్వామి ఇంకొక మాట అన్నారు దిస్ ఈస్ ద రియల్ స్టోరీ ట్విస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ అనమాట స్వామి అన్నారు సీతాపతి నువ్వు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఫైరింగ్ చేశావు ఐదు మంది మరణించారు కదా ఆ రోజు చాలా ఆందోళనతో ఆ రోజు పడుకున్నావు రాత్రి నువ్వు నిద్ర కూడా పట్టలేదు నీకు రాత్రి ఒంటి గంటన్నరకి నీ రూమ్లో ఏం జరిగింది అని అడిగారట అడిగేటప్పటికి మా నాన్నగారికి సడన్గా ఏం జరిగిందో అర్థం కాకుండా నేను చెప్తాను విను అని చెప్పి ఆ రోజు రాత్రి ఒకటిన్నర గంటలకి రాత్రి వెంకటేశ్వర స్వామి నీకు ప్రత్యక్షమయ్యి ఐదు మందిని రొడ్డం ప్రభాకర్ రావు గారిని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ ఏమని చెప్పలేదు నీకు ఎవరనుకున్నా వచ్చింది ఆ రోజు నీకు చెప్పడానికి నేనే వచ్చానని నేను కాపాడడానికి అని చెప్పారట ఈ నిదర్శనము ఇటువంటి నిదర్శనము ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పండి మనకి సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్వామి ఒకసారి మాట్లాడుతుంటే చెప్పారట స్వామి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అంటే స్వామి అన్నారట వీళ్ళు ముగ్గురు నా మేనేజర్సు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు నా మేనేజర్స్ నేను లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ టు నా కమాండ్ మీద వీళ్ళు ముగ్గురు చేస్తారు అని చెప్పారట అండ్ హీ సెట్ ఐ ఆమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇటువంటి భగవంతుడు ఎవరైతే సత్యసాయి భగవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి సాక్షాత్తు మనందరినీ దగ్గర తీసుకుని మనని ఆకట్టుకుని దగ్గర తీసుకున్నారంటే మన ఎంత అదృష్టం ఒకసారి ఆలోచించండి అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను ముందుకెళ్తూ నేను మొట్టమొదటిసారి స్వామిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో చూశాను అనమాట అప్పుడు నేను నా థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను మా నాన్నగారితో పాటు స్వామి స్వామిని చూడడానికి వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు ఆ రోజు కృష్ణాష్టమి స్వామి లోపల మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నా పేరేంటి అని అడిగారు నా పేరు స్వామి నా పేరు గోపి నాకు స్వామి చెప్పడం అది ఏమీ రాదు థర్డ్ క్లాస్లో మనకి ఏమి వస్తాయి ఏమీ రావు నా పేరు గోపి అని చెప్పాను ఆ రోజు డివిఎల్ఎన్ మూర్తి గారు అని చెప్పి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా బాగా గుర్తు అంటే గోపి అంటే స్వామి నవ్వి సడన్గా అరే ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు కదరా అన్నారు అంటే కాదు స్వామి నా పుట్టినరోజు నవంబర్లో స్వామి అని చెప్తున్నాను స్వామికి నేను అరే ఈరోజు కృష్ణాష్టమి నువ్వు గోపివి నువ్వు గోపి కృష్ణవి అని చెప్పి ఆ రోజు స్వామి నా గోపిలో ఇంకొక నేమ్ యాడ్ చేసి నన్ను గోపి కృష్ణ చేసిన రోజు ఆ రోజు అనమాట సో ఆ రోజు స్వామి మెటలైజ్ చేసి ఒక లడ్డు ఇచ్చి ఇదిగో నా ప్రసాదం తీసుకో ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు అని చెప్పి స్వామి వేయడం జరిగింది అలా మొదలైన జర్నీ సుమారు నలభై ఏళ్ళు ఈ రోజు వరకు అదే ప్రేమతోటి అదే బ్లెస్సింగ్స్ తోటి స్వామి కంట్రీకి రెప్పలాగా చూసుకుంటున్నారు మా కుటుంబంలో అందరికీ స్వామి కళ్యాణం చేశారు అందరి పిల్లలకి స్వామి పేర్లు పెట్టారు ఇది ఎంత దృశ్యమో అని నాకు తెలియదు అయితే ఎంఎల్ఎన్ స్వామి మొన్న మూడు రోజుల క్రితం ఫోన్ చేసి ఫోన్ ఎత్తంగానే ఆపద్ బాంధవ అనాథరక్షక అన్నాడు నేను నన్ను సాయిరామ్ సాయిరామ్ అన్నాను నేను అంటే ఏంటి బాబు ఏంటి సంగతి అంటే ఇట్లా దొరగారు ఈరోజు మాట్లాడాల్సింది ఆయన ఏదో అర్జెంట్ పని మీద రాలేకపోతున్నారు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నాకు కుదరదు ఎమ్మెల్యేన్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఈరోజు బాల వికాస్ ప్రోగ్రాము ఇంట్లో హోమ్ మినిస్టర్ బాల వికాస్ కోఆర్డినేటరు అక్కడ పని చేయకపోతే మళ్ళీ ఇంట్లో భోజనాలు పెడతారో లేదో తెలీదు 
అందుకని చెప్పి నాకు కుదరదు అని చెప్పాను అనమాట చెప్పి ఫోన్ కట్ చేయంగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు నేను ఏం చెప్పాను నేను అని చెప్పి పెట్టిన కట్ చేసిన క్షణానికి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేన్ స్వామికి రిప నేను ఫోన్ చేశాను చేసి పొరపాటు అయిపోయింది ఎమ్మెల్యేన్ నీకు ఎవరూ దొరకకపోతే తప్పకుండా నేను వచ్చి మాట్లాడతాను అని చెప్పాను అనమాట నాకు అప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది యువత అంతా ఒకసారి స్వామిని కూర్చొని ప్రాదేయిస్తున్నాడు ప్రాదేయపడుతున్నాడు స్వామి మాట్లాడని స్వామి మాట్లాడని స్వామి మాట్లాడని స్వామి అంటే స్వామి చూస్తా చూస్తా అని చూస్తా అని చెప్పారు చెప్పి ఒకరోజు ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఏమన్నారంటే మీకెక్కడ టైం ఉంటుందిరా మీరు మీరు వస్తారు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఆ క్యాంటీన్లో పడి పనిచేస్తారు స్వామి దర్శనం అంటే మీకు ఇంపార్టెన్సే లేదు వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి స్వామి నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు వెనకకు వచ్చి మేము రూమ్లో నేను ఉదయ్ వైసీ కూడా ఉన్నాడు ఆ రోజు మేమందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుని స్వామిని చాలా బాధ పెట్టినట్టున్నాము మనమందరూ కలిసి ఏమీ సేవి ప్ర సేవా ప్రోగ్రాం పెట్టుకోకుండా వితౌట్ ఎనీ అజెండా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మూడు రోజులు ఉందాం ఓన్లీ పొద్దున్న దర్శనం సాయంత్రం దర్శనం భజనలో కూర్చొని ఉండాలి ఇదే ప్రోగ్రామ్తో వెళ్దాము అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్నాం అదే ప్లాన్ చేసుకుని నలభై మంది పుట్టప్రతి యాత్ర చేయడం జరిగింది వెళ్ళాం పొద్దున వెళ్ళాము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నాము వెళ్ళాము దర్శనం చేసుకున్నాము మళ్ళీ వచ్చి కూర్చున్నాం ఇట్లా సుమారు రెండు రోజులు జరిగింది మాకేమో ఈ మన హైదరాబాద్లో ఉన్న యూత్ ఎలా ఉంటారు పని లేకపోతే ఒక దురద వాళ్ళకి ఏదో ఒక పని చేయాలి గురి ఏదో చేయాలి వాళ్ళు మొదలెట్టారు అన్న ఏందన్నా ఇది రావడం ఏంటన్నా ఇక్కడ తినడం ఏంటన్నా పడుకోవడం ఏంటన్నా పని చేయకపోవడం ఏంటన్నా ఇది ఏదైనా చేద్దాం అని అంటే మా ఉదయ భాస్కర్ ఉన్నాడు చాలా ఒక్కొక్కసారి చాలా గట్టిగా మాట్లాడతాడు ఐ మాట్లాడకుండా కూర్చుంటారా మీరు అనేవాడు అనమాట సో అలా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ రోజు సాయంత్రము ఎక్కడి నుంచో పని వెనకాల షెడ్స్ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే సడన్గా మేమందరూ యువకులు ఉన్నాం ఒక కంపు కొట్టడం మొదలెట్టింది ఏంటి ఈ కంపు అని చెప్పి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నార్త్ బ్లాక్ ఉన్న వెనకాల టాయిలెట్స్ అన్నీ క్లాగ్ అయిపోయి ఆ లెటరిన్స్ అన్నీ పచ్చగా ఇట్స్ డర్టీ సో అప్పుడుకప్పుడు ఆ క్షణము డిసైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట బయటికి వెళ్ళి ఫినైల్ బాటిల్స్ చీపుర్లు బ్రష్లు యాసిడ్ బాటిల్స్ అన్నీ చూసుకుని రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళని లేవండ్రా లేవండి ఇంకా మీరు అందరు లేవండ్రా పని ఉంది బోల్డ్ అని చెప్పి ఆ రోజు ఎనిమిది గంటలకి మొదలెట్టి మేము ప్రతి టాయిలెట్ పుట్టపరతలు ఉన్న టాయిలెట్ని కాంపిటీషన్తో ఎంత తలతలగా మెరుస్తుంది ఎవరి టాయిలెట్ అన్న కాంపిటీషన్ తోటి అన్ని టాయిలెట్లు కడుగుతూ ఉన్నాము లాస్ట్ టాయిలెట్లు కడుగుతూ ఉంటే ఒక రెడ్ మారుతి కార్లో చిరంజీవి రావు గారు చక్రవర్తి గారు వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చారు చిరంజీవి గారు దిగారు చూసి ఏ జూనియర్ సీతాపతి ఇక్కడ రా నువ్వు అన్నారు అనమాట ఆయనకు నా పేరు తెలియదు కానీ సీతాపతి గారు అబ్బాయి అని తెలుసు నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను ఎవరికట్ లీడరు అంటే అంకుల్ నేను కాదు ఉదయ భాస్కర్ రెడ్డి లీడర్ వాడు నాకంటే ఇరవై ఏడు ఇరవై రోజులు పెద్ద అనమాట వాడిని లీడర్ చేసి వాడు అంకుల్ లీడరు అన్నాను పిలిచాడు మేమందరూ నిలబడున్నాం చెప్పి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ అంటే బాత్రూమ్లు కడుగుతున్నాం అంకుల్ అన్నాడు బాత్రూమ్లు కడుగుతుంటే ఎందుకు ఎవరిచ్చారు మీకు ఈ అధికారం అని అడిగాడు సో కొంచెం తిక్కలేండి మాకు అది ఒక లెక్క మాకు ఆ తిక్కలో మా ఉదయ భాస్కర్ అన్నాడు అదేంటి అంకుల్ అట్లా మాట్లాడతారు మా ఇంట్లో బాత్రూమ్లు కడుక్కోవడానికి ఎవరైనా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా అన్నాడు మా ఇంట్లో బాత్రూమ్లు కడుక్కోవడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా అన్నాడు ఆ మాట అనేటప్పటికి మాకు తెలుసు ఏమైందో ఆయన కోపం వచ్చి మెల్లిగా ఆయన చిరంజీవి గారు వెళ్ళిపోయారు మేము బయటకు వచ్చి ఎందుకు ఆ మాట అన్నావు ఆయన వెళ్ళి శ్రీవారికి చెప్తారు ఆ శ్రీవారు వింటారు ఒక మాట వస్తుంది ఇప్పుడు ఏదో అంటారు అని చెప్పి ఎలా బాధపడుతుంటే నెక్స్ట్ డే దర్శనంలో కూర్చున్నాం స్వామి వచ్చారు స్వామి వచ్చి ఏం రా ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని అడిగారు అన్నమాట ఏం చేయటం లేదు స్వామి దర్శనానికి వచ్చాను దర్శనం చేసుకుని వెళ్తున్నాను స్వామి అంటే పోండి లోపలికి అన్నారు లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్తే అన్నీ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ స్వామి ఏం చేస్తే ఈరోజు అని అడిగారు ఏం చేస్తే ఈరోజు అంటే ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోయింది మెసేజ్ స్వామికి స్వామి ఈరోజు బాత్రూంలో ఇట్లా కడిగాను స్వామి అంటే ఎవరిచ్చారా మీకు అధికారము అని అడిగారు ఇదే ప్రశ్న ఎవరిచ్చారా మీకు అధికారము అంటే మేమందరూ మా ఉదయం చూసాం అనమాట స్వామి అధికారం ఇవ్వడం ఏంటి స్వామి మా ఇంట్లో మేము కడుక్కున్నాం స్వామి అయినా స్వామి మీరు అధికారం ఇవ్వలేదు స్వామి మీరు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినారు స్వామి అన్నాడు అనేటప్పటికి స్వామి ఒక చిరు నవ్వు చిన్న నవ్వు నవ్వి రే మీరు ఒకటి చెప్పండి నాకు భగవంతుడికి ఒక భక్తుడు మంచి సేవా కార్యక్రమం చేసినప్పుడు 
భగవంతుడు అని స్వామిని చూపించుకుంటూ ఇచ్చే రివార్డు ఏంటిరా అని అడిగారు అంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఒక సేవా కార్యక్రమం చేస్తే భగవంతుడు ఇచ్చే రివార్డు ఏంటిరా అని అడిగితే మేము బోల్డ్ అని స్టోరీస్ చెప్పాము మాకు తెలిసినవన్నీ స్వామి కాదు కాదు అని చెప్పి మంచి వర్కర్ సేవా వర్కర్కి మంచిగా బాగా సేవ చేస్తే భగవంతుడు ఇచ్చే రివార్డ్ ఏంటో తెలిసారా ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడు సేవ చేయడానికి అది రా రివార్డు అన్నారు స్వామి ఈరోజు ఆ క్షణాన ఎప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే స్వామికి నేను కాదు అన్నానో ఇది సన్నివేశం గుర్తుకొచ్చి నేను అన్నాను భగవంతుడు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాడు ఏం ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాడు సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడానికి కాదు వారి వైభవము వారి లీలల గురించి వారి సందేశం గురించి మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే స్వామి వైభవము స్వామి ఫిలాసఫీ స్వామికి సుమారు మూడు వేల డిస్కోర్సులు ఉన్నాయి మన దగ్గర రెవెల్ మనం ఎంత మారామో ఎంత మారలేదో మనకే తెలుసు కనీసం స్వామి వైభవము విని స్వామి లీలల గురించి తెలుసుకొని ఆనందంగా ఉండడము చాలా మంచి లక్షణం అని చెప్పి ఈరోజు నేను ఈ సమర్పణకి ఒప్పుకున్నాను అనమాట అయితే నేను ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఎలా వచ్చానంటే నా కృతజ్ఞతలు ఫస్ట్ స్వామికి రెండోది మా మామగారి ముదిగండ నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పాలి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఈరోజు ఎట్లా అయితే బాల వికాస్ కోర్స్ సమ్మర్ కోర్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఒక మూడు రోజులు వింటర్ కోర్స్ ఇన్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ అని శివంలో కండక్ట్ చేశారు అక్కడ రామ్నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో మమ్మల్ని అని పెట్టారు నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేయలేదు నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి అక్కడ ఎంటర్ అయ్యాను ఆ మూడు రోజులు కోర్స్ వాజ్ అ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ వాజ్ అ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అదే స్పిరిట్ తోటి ఎలా అయితే స్వామి లాగి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో అది స్వామికే తెలుసు ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ కోర్సులో ఈ సంస్థలోకి ఇద్దరు వచ్చారు మొదటి వాడు నేను రెండోది ఉదయ భాస్కర్ రెడ్డి మేము ఇద్దరు కలిసింది అప్పుడు అనమాట అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఒక హైదరాబాద్ గ్రూప్ అని పెడదామా అని చెప్పి చంద్రశేఖర్ అనే సోదరుడు జాయిన్ అవ్వడము దాంతో అరవయవ బర్త్డేలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్వామి బర్త్డేలో ఒక తొమ్మిది రోజుల పాటు విడిట్ సమ్ సర్వీస్ అప్పుడు స్వామి ఈ హైదరాబాద్ బాయ్స్ని హమాలీ బాయ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఈ ఈ ముగ్గురు నలుగురు కలిపి ఈ బస్తాలు మోసేవాళ్ళు అనమాట మీకు నిజంగా చెప్తాను ఈ సాయి సేవలో క్యాంటీన్ సేవలో ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ యూత్ గ్రూప్ పనిచేసేదో ఒక యాభై కిలోలు ఉన్నవాడు నూట ఇరవై కిలోల ఉప్పు బస్తా మోసేవాడు అండి ఫిఫ్టీ కేజీస్ యంగ్ పక్ సన్నగా ఉండేవాడు నూట ఇరవై కిలోలు ఉప్పు బస్తా వీపు మీద మోసేవాడు ఎలా మోసేవాళ్ళము ఆ స్వామి లీల సో అలా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మొదలయ్యి ఈ హమాలీ బాయ్స్ నుంచి ఆ సమ సమయంలో ఒక ఒక సన్నివేశం గుర్తుకొస్తుంది నేను సిక్స్ ఇయర్ బర్త్డేకి కింద మనకి గోడౌన్ ఉండేది పెద్దరెడ్డి గారికి నేను లెక్కలు అసిస్ట్ చేసేవాడిని ఆ నైన్ డేస్ అనమాట స్వామి హఠాత్తున ఒకరోజు మధ్యాహ్నం వచ్చారు స్వామితో పాటు స్వామి కరుణ్యనాథ గారు కూడా వచ్చారన్నమాట రావడం రావడంతో ఏంటి స్వామి లోపల గడప దాటి అక్కడ నిలబడి ఏమి అని అడిగారు పెద్దరెడ్డి గారిని స్వామి ఇక్కడ అంతా చెప్పారన్నమాట స్వామి ఈ సరుకులన్నీ ఇట్లున్నాయి ఎంత ఉంది బియ్యము అని అడిగారు సో ఆయన రిజిస్టర్ ఇమీడియట్గా చూసి నెంబర్ చెప్తే స్వామి చూసి నెంబర్ చూసి ఇది ఏం సరిపోతుంది కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు కదా అన్నారు స్వామి రేపు పుట్టు పండుగ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇరవై రెండో తారీఖు బియ్యం ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు స్వామి సరిపోదు అని చెప్తున్నారు పెద్దరెడ్డి గారు మీరు చాలామంది చూసుంటారు పెద్దరెడ్డి గారు ఆయన ఒక స్థిత ప్రజ్ఞ కారణ జన్మ ఆయన తింటాను ఎంత కంపోజ్ ఉంటాడంటే ఆయన స్వామి మీరే స్వామి శరణు అన్నారనమాట సరే లే చూసుకుంటా అని వెళ్ళిపోయారు నిజం చెప్తానండి నేను స్వామి సిక్స్టీయత్ బర్త్డే కంప్లీట్ అయిపోయింది అందరికీ భోజనాలు లక్షలాది మందికి భోజనాలు పెట్టారు అంతా జరిగింది స్టాక్ తీసుకుంటే ఎంత స్టాక్ ఉందో దానికి సగం స్టాక్ మిగిలి మిగిలి ఉండింది అనమాట అంటే స్వామి అక్కడ గోడౌన్లో ఒక స్వామి పాదం పడంగానే అది అక్షయం అయిపోయింది అక్కడ అక్కడ ఎక్కడా లోటు లేకుండా ఇప్పుడు మేము చలం గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తాను మనం మన క్యాంటీన్లో మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం గత ఏడాది పుట్టు పండుగకి నలభై వేల మంది వస్తే అరవై రెండు వేల మంది వచ్చారు భోజనాలు పెట్టాల్సి వచ్చింది అది ఏ అది స్వామి లీల అది అది అక్షయం అవుతుంది అనమాట అటువంటి మహోత్తరమైన ఇన్సిడెంట్ ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ ఐ ఆ తర్వాత కారుణ్యానంద గారు ఇది సనాతన సాధ్యం కూడా రాయడం జరిగింది ఆర్టికల్ అనమాట అయితే అక్కడ నుంచి మేము 
ఏదో అడ్వెంచరస్గా చేయాలి అని పదిహేను మంది యువకులు బయలుదేరి నైన్టీన్ నైంటీలో సైకిళ్ళ మీద హైదరాబాద్ నుంచి పుట్టపర్తి వెళ్దామని బయలుదేరాం అంట సో పుట్టపర్తికి వరకు వచ్చేటప్పటికి స్వామి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు జగన్నాటక సూత్రధారు కదా ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరికి ఏం ఫిట్టింగ్ పెట్టాలో అట్లా ఫిట్టింగ్ పెడతారనమాట సో బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు నేను అనంతపుర జిల్లాలో నేను పనిచేసేవాడిని సో బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మరి ఇంకా పద పద అని బయలుపోయి బెంగళూరుకి వెళ్ళాను అందరు సైకిళ్ళు కష్టపడి స్వా స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి మాట్లాడుతూ స్వామి చెప్పారనమాట రే మీరు నడిపారు అనుకుంటున్నారా మీరు ధోన్ వరకు ద్రోణాచలం వరకు నడిపారా అక్కడ నుంచి నేను అందుకున్నాను రా మిమ్మల్ని ఈరోజు బెంగళూరుకి మీరు వచ్చారంటే నేను మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను రా అని చెప్పడం జరిగిందనమాట స్వామి చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే మేము స్వామికి ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాం కాబట్టి స్వామికి పట్టు వస్త్రాలు ఒక కవర్లో తీసుకుని పెట్టుకున్నాం అనమాట జనరల్ లైన్లో పెట్టుకున్నాం స్వామి వచ్చారు స్వామి వస్తే ఈ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సైకిల్ అన్ని నిలబడి ఉన్నాయి ఇది ఏంటి అన్నారు ఇది ఏంటి అంటే ఎవరో మాకు చెప్పారు మేడం ఇది స్వామి కానీ వచ్చి అడిగితే ఏంటి అని అడిగితే లెటర్స్ అని చెప్పండి అని చెప్పారు మాట అప్పుడు మాకు అంత బుర్ర కూడా లేదు స్వామి వచ్చారు ఏంటి అని అడిగితే స్వామి లెటర్ స్వామి అని చెప్పాం స్వామి ఇట్లా చూసి నవ్వి ఇది లెటర్స్ కాదు నాకు తెలుసు నా డ్రెస్సు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అయితే అయిపోయింది లోపల ఇంటర్వ్యూ రూమ్కి పిలిచారు సరే మాట్లాడుతున్నారు స్వామి మెల్లిగా ఏం చేశారంటే మన మన యువకులు చాలా స్మార్ట్ వాళ్ళు స్వామి అందరికీ బట్టలు పెట్టారు అనమాట ఆ బట్టల్లో వెళ్ళి ఆ బట్టలు ప్యాక్లో లోపలికి వెళ్ళి ఈ బట్టలు దూర్చేశారు అనమాట స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి డ్రెస్ అంతే మనకి ఎట్లా వెళ్ళిందా ఏదో కదా స్వామి నూపుకి వెళ్ళాలి అని స్వామి అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసాము బయటికి రాగానే స్వామి ఏయ్ అందరినీ పిలవండి ఒక ఒక మాట మాట్లాడాలి అని అందరినీ పిలిపించారు సో ఆ రోజు అనుకున్నాం అరే స్వామి బహుశా ఈ బట్టలు పెట్టామని మన అందరినీ పిలిచి మళ్ళీ తిట్టి తిడతారేమో అని చెప్పాను స్వామి లోపల పిలిచి ఒక బ్రహ్మాండం స్టోరీ చెప్పారండి ఏం చెప్పారంటే అరే మీరు అందరూ ఇంటికి వెళ్తున్నారు కదా వాపస్ తిరిగి వెళ్తున్నారు కదా నేను ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చి పంపిద్దాం అనుకున్నారా అని చెప్పి కర్ణుడు స్టోరీ చెప్పారు మేడం కర్ణుడు ఒకసారి ఏదో చేస్తుంటే ఒక ఎక్కడో పనిలో ఉంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి కర్ణుడి భిక్ష అడుగుతాడట భిక్ష అడగంగానే కర్ణుడు ఆలోచించకుండా ఆ చేతిలో ఎడమ చేతిలో ఉన్న ఇట్లా తీసి భిక్ష భిక్ష ఇయ్యడం జరుగుతుందట అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అంటాడ కర్ణ నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివి నువ్వు మరి నువ్వు ఎడమ చేతిలో ఒక బ్రాహ్మణుడికి భిక్ష ఇస్తున్నావు ఏంటి అంటే కర్ణుడు అంటాడంట ఈ మైండ్ చాలా ఘోరమైనది ఇది మంకీ మైండ్ లాంటిది ఈ చేతి నుంచి ఈ చేతికి మారే లోపల మనసు మారిపోతుందేమో ఆ మనసు కూడా మారకుండా ఉండడానికి నేను ఆ ఎడం చూస్తేనే నేను భిక్షిచ్చాను ఏమనుకోకు అని అన్నారు అనమాట అని చెప్తూ స్వామి అన్నారు మీకు అందరికీ ఒక నేను ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారా మీరు మంచి చేయాలి అని అనుకుంటే ఒక్క క్షణం కూడా మీరు ఆగకుండా అదే క్షణంలో అదే తక్షణంగా సేవ చేసేయండిరా మీరు మీరు అసలు స్వామికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆ క్షణమే చేసేసేయండి కానీ చెడు చేయాలి అని ఒక ఆలోచన వస్తే దాన్ని ఎంత పోస్ట్పోన్ చేయగలిగితే అంత పోస్ట్పోన్ చేయండిరా మీరు అని స్వామి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారనమాట ఇది మన నిజ జీవితంలో మనందరికీ ఇది బ్రహ్మాండమైన మెసేజ్ ఎందుకంటే గుడ్ వర్క్ ఈజ్ గాడ్స్ వర్క్ అంటారు స్వామి గుడ్ అనే అంశం వచ్చినప్పుడు స్వామి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా అది చేసేయమంటారు అనమాట అది స్వామివారి సత్సంకల్పంతో జరిగే వరకు అది రెండోది చెడు చేయాలి అంటే దయచేసి ఎంత మట్టికి మనం పోస్ట్పోన్ చేయగలిగితే అంత పోస్ట్పోన్ చేయడం చాలా బాగుంటుంది అదే సంవత్సరంలో తొం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి మనం ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి ప్రశాంత్ సొసైటీ అనే ఆర్గనైజేషన్ తోటి మనం బుక్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట స్వామి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిత్ బర్త్డేకి కూడా బుక్ తీసుకురండి అని చెప్పారు సో ఆ బుక్ తీసుకురావడంలో నేను అనంతపుర్ జిల్లాలో పనిచేసేవాడిని గవర్నమెంట్లో అప్పుడు సో కారుణ్యానంద గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్టికల్ తీసుకోవాలని ఒక తపంతో ప్రతి రోజు ఆల్మోస్ట్ కారుణ్యానంద గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం అనమాట ఆయన ఏదో ఒక సాకు చెప్పి బాబు ఇప్పుడు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను రేపు చూద్దాము ఎల్లుండి చూద్దాము అలా తలాయం చేస్తూ వచ్చాడు అనమాట లాస్ట్కి ఒకరోజు నువ్వు ఆ పలానా తారీఖు రా నేను నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను నోట్ నోట్ చేసుకో టేప్ రికార్డర్ తెచ్చుకో అన్నాడు అనమాట ఆ రోజు వెళ్ళి పొద్దున ఆరు గంటలు కూర్చున్నాను ఆయన గుమ్మం ముందు ఆయన బయటకు వచ్చి ఏంటి ఇంత పొద్దునే వచ్చేసావు నువ్వు అని అన్నాడు అనమాట మీరే కదా స్వామి రమ్మన్నారు మీరు పొద్దున రమ్మన్నారు కాబట్టి టేప్ రికార్డర్ కూడా తీసుకున్నాను నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మిమ్మల్ని అని అంటే ఇప్పుడు కాదు నేను ఇప్పుడు స్వామి దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి నేను
he was a little harsh also on me and then he went off nenu enti idi ila kuchini yen swami an anukunna nenu oka 10 nimshalu akade kuchuna nenu em cheddam aalochiddam ani cheppi oh 10 nimshalu tarata karun nenanda garu vaapas vacharu vachi aayan daggara unde oka manushini pampichi aa baabu vachadu kada article kosam aayan etukura ani cheppi parigitukunte nan daggara gutti isukochadu నేను కారణం నా దగ్గరికి వెళ్తే బాబు రామ్మా రామ్మా లోపలికి రా నువ్వు లోపలికి రా అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఆయన బెడ్ మీద నాకు మజ్జిగ ఇచ్చి బాబు చెప్పు నీకు ఆర్టికల్ కావాలన్నా నాకు ఏం ఆర్టికల్ కావాలి ఏంటి అని అడిగి టేప్ రికార్డ్ రాన్ చేయను నువ్వు ప్రశ్నలు అడుగు అని చెప్పి ఆర్టికల్ తీసుకున్నాను అంతా తీసుకున్నాను నేను అన్నాను స్వామి ఏంటిది మీరు వెళ్ళేటప్పుడేమో ఒక విధంగా వెళ్ళారు వచ్చేటప్పటికి ఇంకోటి అంటే అదే చెప్తాను నీకు విషయము నేను వెళ్ళాను ఇక్కడ నుంచి అదే మూడులో వెళ్ళాను స్వామివారి పాద నమస్కారం తీసుకోబోయాను స్వామి పాద నమస్కారం తీసుకోముందు స్వామి అన్నారు వాడిని పొద్దున్న పిలిచావు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ పిలడ అయ్యడానికి వాడు వచ్చి ఒకడు కూర్చున్నాడు వాడు ఒక మొండివాడు వాడు నిన్ను వదలడు వాడు వాడు నువ్వు చీగొట్టినా మళ్ళా వచ్చి కూర్చుంటాడు ఫస్ట్ వాడికి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేసినాను తర్వాత పాద నమస్కారం తీసుకో అన్నారు అక్కడ సో స్వామి చూడండి అందుకే అంటారు పట్టిన పట్టు పట్టనే పట్టి తిరి పట్టు నెగ్గడి దాకెనట్టనుండు కోరిన దేద కోరనే కోరితివి కోరిక విడువుదాక పోవకుండు అని స్వామి పద్యం ఉంది మనం స్వామి సంస్థలో స్వామివారి పాదాలు ఎప్పుడు వదలకూడదు వదిలేమనుకోండి వీఆర్ గాన్ ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా స్వామి ఇష్టంతో కష్టాలు పెడతారు తను కానీ స్వామి కష్టంతో ఇష్టాలు ఏమి చేయరనమాట అందుకని స్వామి మనం గట్టిగా స్వామి పాదాలు పట్టుకోవాలి మీకు తెలిసిన విషయం ఇక్కడ స్వామి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆగస్టు ఇరవై ఇరవై తొమ్మిదో రోజు సత్యసాయి నిగమాగమము ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చారు దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ విజిట్ హైదరాబాద్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫామ్ స్వామి హ్యాడ్ వీఆర్ సీన్ స్వామి అప్పుడు స్వామిని ఒక ఎనిమిది కుర్రాళ్ళు ఎస్కార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ రాజాగూడ ఉన్నాడు అది అది ఒక బ్రహ్మాండమైన అనుభూతి స్వామి వాజ్ సో హ్యాపీ విత్ ఎస్కార్ట్ టీమ్ ఎన్ని మంచి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఇల్లులు జరిగి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కాన్వాయ్ ఆపేసి వారి పోలీసులతో గొడవ పడుకు పడుకుండి స్వామి మనని రక్షించింది కూడా మనందరికీ తెలిసిందే అయితే ఆ రోజు స్వామి వెళ్ళిపోయే ముందు ఈ పైన మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఈరోజు నేను చెప్పాను మీకు పైన సెవెన్ ఈగుల్స్ వచ్చి నిలబడ్డాయి కూర్చున్నాయి పైన అంటే ఇది ఎంత పెద్ద పుణ్యక్షేత్రమో ఒకసారి ఆలోచించండి శివంలో అడుగడుగున స్వామి తిరిగింది ఉంది ఆ పారపేట వాల్ కాదండి ఆ రోడ్ కాదు ఆ గేట్లు కాదు ప్రతి ఇంచు ఇంచు స్వామి మహిమ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ స్వామి ఉన్న ప్రదేశం ఇక్కడ స్వామి ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేందుకు వింటున్నారు స్వామి ఇది అంత పుణ్యక్షేత్రం ఆ రోజు స్వామి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడు నవీన్ అనే కుర్రవాడిని పిలిచి స్వామి వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబ్బాయితోటి స్వామి ఒక బ్రేస్లెట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు ఒక బ్రేస్లెట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ స్వామికి చేయికి పెట్టకపోతే ఈ చేయికి సగమే వచ్చింది అది సగమే ఉంది అది బ్రేస్లెట్ అందరూ ఇట్లా చూసాం ఏంటి సగమే ఉంది స్వామి క్రియేట్ చేసింది అని స్వామి చమత్కారంతో ఏంటి ఇది సగమే ఉందా అని చెప్పి ఆ బ్రేస్లెట్ ఇట్లా చూశారు అండ్ తీసుకుని ఇలా లాగుతూ వచ్చారు వీ కుడ్ సీ విత్ అవర్ ఓన్ ఐస్ లింక్స్ గోల్డ్ లింక్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవ్వడం మొదలెట్టాయి గోల్డ్ లింక్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతూ వచ్చాయి ఫుల్ బ్రేస్లెట్ చెప్పి సాయి పర్ఫెక్ట్ రా సాయి పర్ఫెక్ట్ అన్నారు అనేటప్పటికి ఆ పర్ఫెక్షన్లో అక్కడ ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ బ్రేస్లెట్కి లింక్ లేదు ఎస్ లింక్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్రేస్లెట్ పెట్టడానికి లింక్ లేదనమాట అయితే ఇప్పుడు చూస్తున్నాను స్వామి ఏం చేస్తారా అని చెప్పి స్వామి ఏమి ఏం చేస్తారా చూస్తున్నప్పుడు సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞానుడు అన్నీ తెలుసు స్వామి లింక్ లేదు కదూ అని చెప్పి ఆ బ్రేస్లెట్ని ఇలా ఇట్లా టచ్ చేశారు టంగ్ అని ఒక లింక్ వచ్చింది ఇట్లా ఇలా టంగ్ అని వచ్చి ఆ లింక్ వేసి సాయి పర్ఫెక్ట్ రా నువ్వు పుట్టపర్తి రా అని చెప్పారు వాడిని వాడు పుట్టపర్తిలో చదివి స్వామి దగ్గరే చదివి వాడు ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు అంటే ఈ ప్రదేశం ఎంత పుణ్యమైన ప్రదేశం అంటే అప్పుడప్పుడు బాధ వేస్తుంది గత శివరాత్రికి రాత్రి భజన చేయడానికి పదిహేను మంది ఉన్నారు మా భజన్ కోఆర్డినేటర్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడే సైరామకృష్ణ గారు పదిహేను ఇరవై మంది ఉన్నారు హైదరాబాదులో స్వామి దగ్గర బెనిఫిట్స్ పొన్న ఆశీస్సులు పొన్న కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు ఉన్నారు వేలాది మంది భక్తులు ఉన్నారు సేవాదల మెంబర్స్ ఉన్నారు పదిహేను మంది శివం భజన్కి రావడం ఏంటండి మనం ఒక్క రోజు ఒక్క పూట ఇంత బ్రహ్మాండమైన శివలింగ ఆకారంలో స్వామి మందిరం కట్టినప్పుడు ఒక్కరోజు మన సమితిల్లో మనం అన్ని సమితిల్లో మనం భజనలు 
మూవ్స్ క్లోజ్ చేసుకుని శివం రాలేమా ఒక్కసారి ఆలోచించండి చాలామంది అంటారు ఏం మా సమితిలో స్వామి లేరా స్వామి ఇందుగలడందు లేదు సందేహం పోలేదు ఎందెందు దివితికి నా చక్కెరి సర్వోపకతుండు అందందగలడు అని చెప్తారు స్వామి సర్వవ్యాపి అందరికీ తెలుసు మనందరికీ తెలుసు స్వామి సర్వవ్యాపి ఆయన ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రము స్వామితో స్వాపింపబడిన క్షేత్రాన్ని మనము ఆ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన అందరికీ ఉందని ఒక్కసారి అందరికీ నేను గమనిగా చేస్తున్నాను అయిపోయింది సో ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ స్వామి ఎస్కార్ట్ గ్రూప్ని హైదరాబాద్ నుంచి రమ్మన్నారు మేము మోటార్ సైకిల్స్ చేసుకుని అందరు వెళ్ళాము స్వామి ఒక ఒక కంటిన్యూస్గా ఓ మూడు నాలుగు సార్లు పిలిచారు ఆ రోజు లాస్ట్ డే వెన్ వీ వర్ గెటింగ్ బ్యాక్ జనవరి ఫోర్టీన్త్ సంక్రాంతి రోజు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ స్వామి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇలా చేయి చాపి అరే మీరందరూ ఒక ప్రామిస్ చేయండి రా నాకు అన్నారు ఏంటి అని ఆలోచిస్తుంటే మీరు రానున్న మూడేళ్లలో మీరందరూ యువత యువకులు హైదరాబాద్ నుంచి గ్రామాలకు వెళ్ళి సేవ చేస్తారు చేయమని చేయాలని నా కోరిక రా మీరు అందరూ మీరు చేయాలి అంటే అందరూ ఎనిమిది మంది అప్పుడు స్వామి చేతిలో చెప్పి స్వామి శ్వాస ఉన్నన్ని రోజులు స్వామి సేవా కార్యక్రమంలో మేము పాల్గొంటాం స్వామి అని ప్రమాణం చేయడం జరిగిందనమాట ఆ స్ఫూర్తి ఏ ఆ రోజు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోటి ఎన్నో వందల గ్రామాలకి వెళ్ళి స్వామి చెప్పిన డైరెక్షన్స్ తోటి గ్రామ గ్రామాల్లో వెళ్ళి గ్రామ సేవలు చేసుకుంటూ బ్రహ్మాండమైన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతూ నాటకాలు వేస్తూ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేసి ఎన్నో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది గత ట్వంటీ ఇయర్స్గా అప్పుడు అదే సమయంలో డాక్టర్స్ని యంగ్ డాక్టర్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఒక యాభై డాక్టర్లని సత్యసాయి సంస్థలో తీసుకురావడానికి ఆ రోజు గ్రామ సేవ అంటే ఏంటి అనే ఒక న్యూ డైమెన్షన్స్ మా నాన్నగారు ఆ రోజు గ్రామ సేవ అనే యాక్రమ్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇదంతా ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది అనమాట అంటే స్వామి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి చేయించారు అనే విషయం ఒకసారి చూస్తున్నాం అనమాట దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత స్వామి హైదరాబాద్ యూత్ అందరు కూపున్నప్పుడు మీరు అరే ఒకసారి ఈసారి వస్తున్నప్పుడు కనీసం ఒక ముప్పై మంది కొత్త యువకులను తీసుకురండి అని చెప్తే అప్పుడు రమణ్ రావు గారితో చర్చించి అందరూ కలిసి సుమారు పదమూడు మంది థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ యూత్ని హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో స్వామి రెండున్నర గంటలు పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో క్లోజ్ డోర్ సెషన్లో ప్రతి అంశం మీద స్వామి మాట్లాడారు ప్రతి అంశం మీద మాట్లాడారు యూత్కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ రోజు ఒక విషయం స్వామి మాట్లాడిన ఒక విషయం చాలా బ్రహ్మాండంగా స్ట్రైక్ అయింది స్వామి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ యువకులందరూ యూ షుడ్ బీ రామా అన్నారు బీ రామా బీ లైక్ రామా అనలేదు స్వామి బీ రామా అన్నారు అంటే మీరందరూ రాముడు అయిపోండి రా అని చెప్పారనమాట స్వామి ఎప్పుడు హనుమంతుడు అవ్వండి ఇదన్నీ చెప్పలేదు డైరెక్ట్ డైరెక్షన్స్ అంటే బీ రామా అని చెప్పడం జరిగింది ఆ స్వామి ఇచ్చిన పలుకులు ఆస్వాదించి ఈరోజు ఇటువరకు మాకు తోచినంత మనము అందరూ కలిసిమెలిసి సేవలు చేస్తున్నాం అన్నది విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు అయితే నన్ను గోబ్బై అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నన్ను ఏడు రే ఏడేళ్ల నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై ఏళ్ల వరకు నన్ను గోబ్బై అని పిలుస్తారు కానీ స్వామివారు నాకు కొన్ని బ్రహ్మాండమైన పేర్లు పెట్టారు నన్ను స్వామి ఘటోద్గజ అని పిలిచేవాళ్ళు డబుల్ సైజ్ అని పిలిచేవాళ్ళు దీనికంటే డబుల్గా ఉన్నాను అప్పుడు నేను బోండా అని పిలిచేవాళ్ళు పకోడా అని పిలిచేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఎంత మధురమైన వాక్యాలు స్వామి దగ్గర నుంచి పలికిన పిలుపులు అని నేను చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో స్వామి వద్దు అంటే కూడా చాలా కష్టపడి నా వివాహం చేశారు అదొక వన్ ఇయర్ స్టోరీ అది చాలామంది మా హైదరాబాద్ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఆ స్టోరీ తెలుసు ఎలా స్వామి నన్ను మందలిచ్చి నా వివాహము డేటు ముహూర్తంతో సహా స్వామి పెట్టి సత్సాయి కళ్యాణంలో చేయడము అది చేయడం జరిగింది అక్కడ స్వామితో ఒకరోజు నేను చాలా చేసుకో నువ్వు ఈ పని కళ్యాణం చేసుకో అంటుంటే నేను స్వామికి అసలు స్వామి అని మర్చిపోయి ఒక మాయలో పడిపి స్వామి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి స్వామి అన్నాను నేను ఒకసారి ఆలోచించుకోండి స్వామి ఇది అయ్యేది కాదు స్వామి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి కాదు అని ఈరోజు ఆ మాట నేను ఒకసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటుంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలి స్వామి మీరు ఆలోచించుకోండి అని చెప్పడానికి స్వామి ఆలోచించుకోండి స్వామి అంటే స్వామి నేను ఆలోచించుకోండి ఏంటి అన్నారు అని చెప్పి ఏయ్ నేను చెప్పింది చేస్తావా లేదా 
పుట్టపర్తిలో అడుగు పెట్టకుండా చేయిస్తాను నేను తెలుసా నా గురించి అన్నారు అట్లా బెదిరించి కళ్యాణం చేశారు స్వామి చెప్పినట్టే వివాహం నాకు నా భార్యకి గంగకి వివాహం జరిగింది అయితే నాకు వివాహం జరిగిన తర్వాత తెలిసిందనమాట స్వామి థర్డ్ క్లాస్లో గంగ ఎప్పుడైతే ఇదే స్టేజ్ మీద సత్యభామ రోల్ వేస్తే నువ్వు ప్రిన్సెస్ వి నీకు ఒక మంచి ప్రిన్స్ని తీసుకొస్తాను అన్నారు అట్ స్వామి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ థర్డ్ క్లాస్ ఐ మీన్ షీ స్టడింగ్ ఇన్ థర్డ్ క్లాస్ నాకు అప్పుడు తెలియదు నేను ప్రిన్స్ అని చెప్పి దాని తర్వాత నాకు కళ్యాణం అయిన తర్వాత తెలిసిందనమాట నా అంటే నేను ఈ ప్రిన్స్ నా వల్ల నేను అవ్వలేదు ఆ ప్రిన్సెస్ వల్ల నేను ప్రిన్స్ అయ్యాను అనమాట దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంకొక ఈ నా నా వివాహం అయిన తర్వాత ఇది చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇది చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు దొర అంకులు ఉన్నారు కెవి నటరాజన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నారు అనిల్ కుమార్ ప్రొఫెసర్ అనిల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు జడ్జిలు అందరూ ఉన్నారు నా మ్యారేజ్ తర్వాత రమ్మన్నారు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు మై న్యూలీ వెడ్ వైఫ్ ఇస్ సిట్టింగ్ విత్ మీ సో ఆమె బ్రహ్మాండంగా అందరితో మాట్లాడుతున్నారు సడన్గా చేరు ఇట్లా తిప్పారు తిప్పి యు ఆర్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ లీడర్ రా అన్నారు ఇది నా మ్యారేజ్ గిఫ్ట్ స్వామి నాకు ఇస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో యు ఆర్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ లీడర్ రా అన్నారు అసలు అంత పెద్దవాళ్ళ ముందు నన్ను బ్యాడ్ లీడర్ అన్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న ఒక లైట్నింగ్ షాక్ లాగా తగిలింది అనమాట కానీ అప్పుడు కొంచెం మెమరీ బాగానే ఉంది మైండ్ పనిచేసింది ఫస్ట్ థింగ్ స్వామి ఏదన్నా చెప్తే అంగీకరించడం ఫస్ట్ థింగ్ అవును స్వామి అన్నాను ఎందుకు నడకమేమేమి అన్నారు స్వామి మీరు చెప్పారు నేను బ్యాడ్ లీడర్ నేను బ్యాడ్ లీడర్ స్వామి అన్నాను అదే అడుగు అంటే లేదు స్వామి మీరు చెప్పారు అని చెప్పి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అరే లీడర్ అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా నీ గ్రూప్లో కానీ మీ గ్రూప్లో కానీ మీ యూత్ ఎవడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏం తింటున్నాడు ఏ సినిమాలు చూస్తున్నాడు అమ్మ నాన్నలతో ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడ ఏ టైంకి వెళ్ళి ఏ టైం వాపస్ వస్తున్నాడు అన్నీ తెలిసి ఉండాలరా మీకు అని చెప్పారు అనమాట నేను అన్నాను స్వామి ఇది మీలాంటి వాళ్ళకి సాధ్యం అవుతుంది కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు స్వామి అని చాలా పర్సనల్ ఉంటాయి స్వామి యూత్ ఏదో సేవకు వస్తున్నారు చేసుకుంటారు వెళ్తారు అయిపోయింది వాడు ఎవరితో వెళ్తున్నాడు ఎక్కడ తిడుతున్నాడు ఏం చెప్తాను లేదు సత్యసాయి మీ సంస్థ ఈ సంస్థలో ఒక లీడర్ ఇట్లా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని చెప్పారు ఎంత గట్టిగా చెప్పారంటే నా దగ్గర కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంది స్వామి చెప్తున్నారు ఇట్లా ఇలా వేలు చెప్పి ఇట్లా చెప్తున్నారు నాకు తో ఆ సన్నివేశంలో ఏదో చెప్తుంటే స్వామి కంటిన్యూ చేశారు ఒక యువకుడు గురించి మాట్లాడాడు ఆ యువకుడు గురించి మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే స్వామి రే వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా అని అనుకుంటుంటే నాకు రెండు ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించే స్వామి ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడు ఒకడి సోదరుడు రాజా ఇంకొకడు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడి పేరు నేను తీసుకోను నేను వీళ్ళిద్దరు గురించే స్వామి ఎప్పుడు నా సన్నివేశంలో మాట్లాడతారు అన్నమాట చెప్పి స్వామి అన్నారు వాడు ఆ అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడ్రా మరి నువ్వు చెప్పలేదా తిరగకూడదు అని స్వామి నేనేం చెప్తాను స్వామి వాడు పర్సనల్ స్వామి అంటే వా అమ్మాయి వాడికంటే నాలుగేళ్ళు పెద్దరా అన్నారు స్వామి చూడండి పుట్టపర్తి రూమ్లో కూర్చుని అని చెప్పి చెప్పి నేను యూనివర్సల్ రిలీజియన్ యూనివర్సల్ రిలీజియన్ అంటే అందరూ ఇంటర్ కాస్ట్ ఇంటర్ కల్చరల్ మ్యారేజ్లు చేసుకుంటారా ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పారు ఈరోజు చాలామంది యువకులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మాట చెప్తున్నాను నేను నాకు ఇష్టం లేదురా ఇది అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పి ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే అరే ఒక ఏడాది బాగుంటుంది రెండేడో ఏడాది బాగుంటుంది మరి మూడో ఏడాది ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే కల్చర్ షాక్ వస్తుంది రా కల్చర్ షాక్ కల్చర్స్ డిఫర్ అయినప్పుడు షాక్ వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ చాలామంది యువకులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది కాస్త గమనించండి స్వామివారు అన్ని రిలీజన్స్ ఒకటి యూనిటీ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజన్స్ అంటే మీరు మీ మతం దాటి వెళ్ళి ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుని మీ తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టి ఇవన్నీ చేయకుండా మీరు ఎవరు కావాలో వాళ్ళు చేసుకుని కానీ మీ రిలీజన్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఓ చిన్న వినపం ఇది అయిపోయింది డెబ్బై ఐదవ పుట్టినరోజు స్వామిది సో సుమారు ఒక మూడు వ మూడు వందల మంది యువకులు హైదరాబాద్ నుంచి సేవా కార్యక్రమంలో వెళ్ళాము నలభై ఐదు రోజులు అక్కడ స్వామి దగ్గర ఉండి సేవా కార్యక్రమం స్వామి ఒక బ్రహ్మాండమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఈ హైదరాబాద్ యూత్ గ్రూప్ గురించి మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి స్వామి క్యాంటీన్ సేవ ఎన్నిసార్లు చెప్పారంటే రే మీరు క్యాంటీన్ సేవలో క్యాంటీన్లో వెళ్ళి పనిచేయండిరా మీరు అక్కడ పనిచేయండి మీరు బాగుండి ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చి యూఆర్ ఎ డిస్గ్రేజ్ ఇంత చదువుకున్న వాళ్ళు బస్తాలు మోయడం ఏంటి అని అన్నన్ని రోజులు ఉన్నాయి మాతోటి ఎంతోమంది పెద్దవాళ్ళు మీరు
ఏదన్నా చేస్తాను స్వామి ఆదేశం స్వామి ఆదేశం అన్న ఆ రీతితోటి ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడైతే అరవై పుట్టు పండుగ నుంచి నైంటీ ఎయిత్ నైంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే కూడా అదే స్పిరిట్ తోటి హైదరాబాద్ యూత్ క్యాంటీన్లో ఎంత బ్రహ్మాండం సేవ చేస్తుందంటే ఇది ఓన్లీ స్వామీస్ విల్ స్వామీస్ డివైన్ విల్ దట్ ఈస్ వాల్ట్ రేస్ సో ఈ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే అయిపోయింది స్వామి అందరినీ పిలిచి కూర్చోమన్నారు కూర్చోమని అందరూ కూర్చున్నాం అక్కడ కూర్చున్నాక ఆ రోజు పొద్దున ఏం జరిగిందంటే స్వామి వచ్చారు స్వామి వచ్చి ఇంగ్లీష్లో హౌ మెనీ అని అడిగారు అంటే స్వామి వీఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ స్వామి అని అన్నాం అంటే ఏంటి అన్నారు స్వామి వన్ జీరో ఎయిట్ స్వామి అంటే వీడు ఇప్పుడే ప్లేన్లో తిరిగాడు అమెరికా నుంచి ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాడు చూడండి అన్నారు స్వామి ఏమో అడిగింది ఇంగ్లీష్లో మనం ఇంగ్లీష్లోనే జవాబు ఇచ్చాం స్వామి మీరు ఇంగ్లీష్లో అడిగారు కాబట్టి జవాబు ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చాను స్వామి మీరు తెలుగులో అడుగుంటే మేము తెలుగులో ఇచ్చాను స్వామి స్వామి అష్ట అష్టోష్ట శతనామావళి స్వామి నూట ఎనిమిది మంది ఉన్నాను స్వామి అని అంటే స్వామి ఇక్కడ కూర్చోండి అని చెప్పి వరండాలో వెళ్ళి ఏదో పెద్దవాళ్ళతో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు తెలిసింది స్వామి వసలింగ్ ఆ పిల్లలు నలభై రోజులుగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ బాయ్స్ నా బాయ్స్ వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు నాకు చేతులు ఎలా నొప్పి వేస్తున్నాయో నాకే తెలుసు అన్నారట వరండాల స్వామి మీకు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నలభై రోజులు యాభై రోజులు సేవా కార్యక్రమంలో ఇట్లా పాల్గొన్నాక మరుసటి దినము మేము ఆఫీసులకు వెళ్ళేవాళ్ళం ఒక్కరోజు లీవ్ కూడా తీసుకోకుండా ఎందుకంటే పుట్టపర్తిలో ఉన్నన్ని రాజుల సేవ ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు దే విల్ అగ్రి టు మీ ఆ శక్తి కానీ ఆ స్ఫూర్తి కానీ ఆ భావం కానీ స్వామి దగ్గర నుంచే వస్తుంది ఆ స్ట్రెంగ్త్ కూడా స్వామి దగ్గర నుంచే వస్తుంది మనం ఏంటి ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు సరెండర్ టు హెమ్ ద మూమెంట్ యూ సరెండర్ టు హెమ్ ఆటోమేటిక్లీ హీ టేక్స్ ఓవర్ అని చెప్పుకుంటూ స్వామి ఆ రోజు బ్రహ్మాండంగా అందరికీ బట్టలు పెట్టి ఈ కొత్త బట్టలు మీరు కుట్టుకుని మళ్ళా పుట్టుపండకి రండి రా అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆ రోజు ఇదే సమయంలో ఒక గమ్మత్ ఏం జరిగిందంటే ఆ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేలో జరుగుతుంటే ఎస్వి గిరి గారి మిస్సెస్ ఒకరోజు పనిచేస్తున్నప్పుడు వచ్చారనమాట వచ్చి సిన్స్ నాకు బాగా పరిచయం కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది మళ్ళా నెక్స్ట్ డే కూడా వచ్చింది ఆవిడ మళ్ళా నేను అడిగాను అంటే మీరు రెండుసార్లు ఎందుకు వచ్చారు అంటే నన్ను స్వామి చెప్పారు మా హైదరాబాద్ బాయ్స్ అక్కడ క్యాంటీన్లో పనిచేస్తున్నారు ఎలా పనిచేస్తున్నారు వెళ్ళి చూసిరా అని చెప్పారట స్వామి సో మొదటి రోజు వచ్చింది వచ్చింది చూసి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ స్వామి అడిగారట చూసి వచ్చావా అంటే వెళ్ళి వచ్చాను ఏం చేస్తున్నారంటే స్వామి చేస్తాను ఎలా చేస్తున్నారు చూసావా నువ్వు అని అడిగారట అంటే మళ్ళా వచ్చింది ఆవిడ చూడ్డానికి స్వామి వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే చూసావా వాళ్ళు ఎంత ఇష్టపడి చేస్తారు సేవ కార్యక్రమాలు అని చెప్పారట సో మనం సేవ ఏదైనా చేసేది స్వామి చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఒక ఇష్టంతో చేయాలి కానీ కష్టంతో చేయకూడదు అన్నారు స్వామి ఇది ఒక బాధాకరంగా అయ్యో నేను చేయాలా నేను డ్యూటీ చేయాలా నేను అక్కడికి వెళ్ళాలా అన్న భావన ఉంటే అసలు మనం చేయలేము స్వామి ఆల్వేస్ సేస్ పీపుల్ హూ ఆర్ చేర్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ కెన్ మేక్ అదర్స్ లైఫ్ చేర్ఫుల్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ స్మైలింగ్ can make other people happy and smiling oka aamudam face pettukoni oka castor oil face pettukoni manam only seva chesthe adi seva kaadu adi idi okati swami vaari cheppadamlo chaala goppadanam oka roju adle line lo kuchunte swami o sunil ane kurradu ipudu london lo unnadu udyogam chestu swami 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 annadu entra annaru swami స్వామి మాకు సేవ చేసే అనుగ్రహం ఏంటి స్వామి అన్నాడు అంటే స్వామి ఇప్పుడు చేసేది ఏంట్రా మీరు అన్నారు అని చెప్తే మళ్ళీ స్వామి ఇంకా సేవ చేసే అనుగ్రహం ఏంటి స్వామి అంటే ఆ రోజు స్వామి ఒక మాట అన్నారు రే మీరందరూ నా సేవ చేస్తూ పోండ్రా చేస్తూ పోండ్రా చేస్తూ పోండ్రా నేను ఈరోజు మీకు మాట ఇస్తున్నాను నేను మీ సేవ చేస్తూ పోతాను చేస్తూ పోతాను చేస్తూ పోతాను అన్నారు సత్యం శివంలో పలుకుతున్నాను అదే సేవా దృక్పథంతో ఎలా అయితే యువకులు ఇక్కడ సేవ చేస్తూ పోయారో అదే స్పిరిట్ తోటి స్వామి ఇంచించిన లైఫ్ మా లైఫ్లలో అన్ని ఏవేమి కావాలో ఒక్కొక్కసారి కృష్ణ సుధామ స్టోరీ వింటే అది ఇక్కడ రెప్లికేట్ అయిందో అని ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట స్వామి అంత బ్రహ్మాండంగా మాకు కావాల్సినవి ఉద్యోగాలు పోయేవి ఉద్యోగాలు వచ్చేవి ఇది జన్మ జన్మల రుణమో నను బంధమనో ఏమనాలో తెలీదు స్వామికి హైదరాబాద్ యూత్ చాలామంది ఉన్నారు అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు అదే రీతిలో స్వామి అమ్మని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను 
దీని తర్వాత రెండు వేల మూడులో స్వామి ఒక సంస్థ క్రియేట్ చేస్తారా మీకు అందరికీ అని చెప్పి ఆ రోజు అందరినీ పిలిచి గ్రామ సేవా ట్రస్ట్ అని చెప్పడం ఒక ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేశారు మొదటి చెక్ కూడా వేయడం జరిగింది ఆ రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే సోదరుడు శ్రీనివాసు నాడు చలం గారు కూర్చున్నారు ఆంజనేయులు గారు అందరు ఫ్రంట్ రోలో కూర్చున్నాం స్వామి ఎవరు చేయాలి ప్రెసిడెంట్ దీనికి అని అడగడం మొదలెట్టారనమాట సో స్వామి ఎవర్రా ప్రెసిడెంట్ ఎవర్రా అని అడుగుతుంటే చెప్పు చెప్పండి స్వామి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు స్వామి అంటే మీరే చెప్పండి స్వామి మీరే చెప్పండి స్వామి ఆల్మోస్ట్ ఒక పది నిమిషాల వరకు లాగి లాగేసాం అనమాట ఇట్లా లే లేదు చెప్పండిరా అని చెప్పి సడన్గా నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను మీకు స్వామి ఇలా చూసి నాకు ఒక సైగ చేశారనమాట నా పక్కన సోదరుడు వై శ్రీనివాస్ కూర్చున్నాడు అనమాట నేను ఐ వాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ డివైన్ సల్క సంకల్పం అనమాట ఆ రోజు ఆ సైగ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు క్యాచ్ దట్ వింక్ ఆఫ్ స్మా స్వామి స్వామి ఇలా అలా చూడంగానే సడన్గా స్వామి ఇట్లా తిరిగి నేను స్వామి వైశ్వనాథ్ పక్కన కూర్చుని వైశ్వనాథ్ తొడగొట్టి స్వామి శ్రీనివాస్ని చేద్దాను స్వామి అన్నాను నేను ఎందుకంటే స్వామి మనసులో వైశ్వనాథ్ చేయాలని ఉండింది స్వామి ఏమో డైరెక్ట్గా చెప్పదలుచుకోలేదు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు ఆ డివైన్ డ్రామా ఎలా ప్లే చేస్తారంటే స్వామి ఇలా అనేటప్పటికి శ్రీనివాస లేదు స్వామి నేనేంటి స్వామి చెప్పి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు స్వామి ఇటువైపు చూపెట్టాడు అందరు చలము వీళ్ళందరూ అప్పుడు కూర్చొని ఉన్నారు అందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు స్వామి వాళ్ళు వాళ్ళని ఏమన్నా చేయండి అంటే ఏం రా ఎందుకు చేయము నువ్వు అని అన్నారు అంటే మీరంతా పెద్దవాళ్ళు కాలేదు ఇప్పుడు అన్నారు అనమాట స్వామి అయినా కాదు మీ స్వామి లేదు నువ్వు ఉండు అన్నాడు స్వామి ఆ రోజు ఆ టూ థౌజండ్ త్రీలో అలా గ్రామ సేవా ట్రస్ట్ ఫామ్ చేసి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ దీర్ఘకాలికంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ఈ ట్రస్ట్ ప్రారం ప్రారంభించడం జరిగిందనమాట అదొక మహా అదృష్టం స్వామి ఇచ్చిన అదృష్టం అనమాట ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత స్వామి నన్ను దగ్గర పిలవడం వచ్చింది పిలిచారు అనమాట దగ్గరికి వెళ్ళాను దగ్గరికి వెళ్తే చెయ్యి అన్నారు చెయ్యి చెయ్యి ఇచ్చాను స్వామి చాలా కష్టంతో చైర్ నుంచి లేస్తున్నారు అనమాట లేస్తున్నారు అప్పుడు నేను స్వామికి చెప్పాను అనమాట స్వామి ఉద్యోగం మారదలుచుకున్నాను స్వామి మరి ఏమంటారు అని అంటే ఓహో ఇన్ని ఏళ్ళకు ఒక మంచి పని చేస్తున్నావా అన్నారు నాతోటి సో ఆ ఉద్యోగం మారలేదు అప్పుడు మంచి పని చేస్తున్నావు అని మారలేదు కానీ ఆ చెయ్యి ఇతరులో స్వామి అన్నారు సరిగ్గా పట్టుకో అన్నారు ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారి స్వామి ఏమన్నారంటే నడుము చుట్టూ చెయ్యేసి లేపు నన్ను అన్నారు ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో స్వామిని ఆ కుర్చీలో వెనకాల నడుము చుట్టూ చేయేసి కింద నుంచి ఇట్లా లేపి స్వామి డోర్ వరకు నడిచి తీసుకెళ్లాల్సిన భాగ్యం స్వామి ఆ రోజు ప్రసాదిచ్చారు ఇది స్వామిని స్పర్శన్ స్మంభాషన్ దర్శన్ కాదు ఇది దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ షూర్ లాడ్ ఆఫ్ యూ హెడ్ బట్ బాయ్స్ హ్యావ్ హ్యాడ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూనో స్వామి నడుము చుట్టూ చేయేసి తీసుకెళ్ళడం అంటే అసలు అది ఇట్స్ డివైన్ థింగ్ ఐ నో వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో అదే కాలంలో మేము చాలా ప్రోగ్రాంలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది హైదరాబాద్ యూత్ తరఫున మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం డ్రామాలు వేసాము చాలా డ్రామాలు మార్పు రావాలి అనే డ్రామా గ్రామ గ్రామంలో ఏడి చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయన్నమాట ఆ సమయంలో ఒకరోజు మేమందరూ స్వామి సేవదలకి పాద నమస్కారం ఇస్తున్నారు పాద నమస్కారం ఇస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని హఠాత్తుగా మమ్మల్ని ఐదు మందిని నేను వైశ్వనాథ్ రాజా ఉదయ్ శేఖర్ మేము ఐదు మంది అక్కడ మమ్మల్ని కూర్చో పిలిచి కూర్చోబడినాం మేము క్యాంటీన్ డ్రెస్లో ఉన్నాం స్కార్ఫ్ లేవు ఏం లేదు వెళ్ళి కూర్చున్నాం సో స్వామి అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి నమస్కారం ఇస్తున్నారు సడన్గా ఈ అమ్మే మమ్మల్ని ఐదు మందిని చూశారు ఐదు మందిని చూసేదాక ఏంటి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నారు స్వామి అనేటప్పటికి స్వామి ఎవరైతే స్వామి దగ్గర వెనకాల నడుస్తున్నారో స్వామి చూడండి స్వామి వీళ్ళు స్కార్ఫులు కూడా వేసుకోకుండా కూర్చున్నారు స్వామి అని ఒక చిన్న కంప్లైంట్ వేశారు స్వామి చెప్పి నీకు తెలుసా అని ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు వీళ్ళు ఐదు మంది కలిసి వరల్డ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతారట వీళ్ళు ఉత్తరం రాశారు నాకు అని చెప్పారు స్వామి మేము అన్నాం స్వామి ఏదో మీకు మాకు మాట్లాడుకునేది పబ్లిక్లో ఎందుకు అని చెప్పి అప్పటికే సైగలు చేస్తున్నాం స్వామి వద్దు స్వామి ఇది అని ఇదిగో అని చెప్పి ఇదిగో వీడు 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 వీళ్ళందరూ ఉత్తరం రాశారు వరల్డ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాడు ఆ అవకాశం చూసుకుని ఆ పెద్ద మనిషి ఎవరైతే వెనకాల ఉన్నాడు అదే స్వామి వీళ్ళకి బుద్ధులే స్వామి వీళ్ళు ఇట్లనే చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ అంతా పాడు చేస్తున్నారు స్వామి ఇది ఏది మొదలెట్టారు అని చెప్పేటప్పటికి స్వామి ఎలా టర్నింగ్ ఇస్తారంటే ఒకసారి ఏ వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ నేను ఇచ్చాను నేను
వాళ్ళు వరల్డ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా చేస్తారు అని చెప్పారు స్వామి చెప్పినట్టు ఫస్ట్ వరల్డ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్కి కంప్లీట్ డ్రాఫ్టింగ్ ప్లాన్ అంతా మనము ఇవ్వడమే జరిగిందన్నమాట మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి మన యువతే ఈ రోజుటి వరకు నేను చెప్తున్నాను మన క్యాంటీన్లో ఆంధ్ర యువత కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల యువత కానీ ఎంత బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు చేస్తారంటే ముచ్చటగా ఉంటుంది చూడడానికి అంత ప్రేమపూర్వకంగా చేస్తారన్నమాట అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను ఐ విల్ నవ్ మూవ్ ఆన్ టు అన్ అదర్ ఎపిసోడ్ ఈ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ గురించి చెప్పాను నేను మీకు స్వామి ఆపర్చునిటీ రివార్డ్ అని అన్నారు ఆ రోజే స్వామి అది చెప్పిన తర్వాత స్వామి మేము అందరు చుట్టుపక్కల కూర్చున్నాం స్వామి చేతిలో ఏదో ఏదో ఆడుతున్నారు స్వామి చేతిలోకి ఏదో ఒక వచ్చిందనమాట అది నాకు కనపడింది ఏమో వచ్చింది అని తెలిసింది అనమాట స్వామి లేచి ఇట్లా ఇట్లా మెటీరియల్ వేసి చేసి ఇలా చూపెడితే స్వామి అరి చేతిలో ఇంత బ్రహ్మాండమైన డైమండ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ డైమండ్ బయటకు వచ్చిందనమాట స్వామి అడిగారు ఏంట్రా ఇది ఏంట్రా ఇది అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పారు స్వామి ఇది డైమండ్ స్వామి డైమండ్ స్వామి డైమండ్ అని చెప్పారు అదే ఏం డైమండ్ రా అంటే ఎవడో కోహిని గురి చెప్పాడు ఏమో చెప్పాడు అని స్వామి కాదు కాదు ఇది ఒరిజినల్ కన్యకా పరమేశ్వరి ముక్కు పొడక డైమండ్ రా ఇది అని చూపించారు చూపించి ఆ కన్యకా పరమేశ్వరి హిస్టరీ చెప్పుకుంటూ ఎలా ఆ ముక్కు పొడక షిప్స్కి అన్నిటికీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చేవో ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి నేను ఇది బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో వాళ్ళు దోచుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళని గాడ్స్ని పడుకోబెట్టి మీకు చూపించడానికి తీసుకొచ్చాను రా అన్నారు చెప్పారు అని చెప్పి దీని విలువ ఎంత తెలుసా అని అడిగారు అంటే తెలియదు స్వామి అని చెప్తే ఈరోజు దీని విలువ ముప్పై కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పారు అనమాట అని చెప్పి చూడండి అని చెప్పి మేము ఏదైతే సోదరుల ముందు ఉన్నామో అందరి చేతిలో ఒక్కొక్కరికి చూసాము ఆ అదృష్టం ఆ రోజు కలిగింది ఒరిజినల్ కన్యకా పరమేశ్వరి ముక్కు పొడక డైమండ్ని టచ్ చేసే అనుగ్రహం కళ్ళకు అద్దుకునే డ అనుగ్రహం కలిగింది స్వామి అది తీసేసుకుని ఎవరికైనా కావాలరా ఇది నేను ఈరోజు గిఫ్ట్ లాగా ఇస్తాను అన్నారు ఎవడొద్దు అంటాడు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానంటే స్వామి ఎవరో వెనకాల నుంచి స్వామి అంటే నీకు ఇస్తాను రా అని చెప్పి ఇట్లా ఇస్తారా అది మధ్యలో గాల్లో ఎక్కడ పోయిందో పోయింది వాణిష్ అయిపోయింది అది అయిన తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్వామి సింహాసనంలో ఇలా ఒక రారాజులాగా ఇలా కూర్చుని ఇలా చేయి ఇలా పైకి పెట్టి రే మీరు నమ్మితే నమ్మండ్రా నమ్మకపోతే మీ కర్మ ఒక విషయం చెప్తున్నాను మీకు ఈరోజు మీరు సాక్షాత్తు భగవంతుడి ముందు కూర్చున్నారా మీ ఎంత అదృష్టం రా అన్నారు ఆ మాట చెప్తూ స్వామి ఏమన్నారంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీకు ఏదన్నా ఆపదల్లో ఉంటే ఈ సన్నివేశాన్ని ఒక్కసారి మీ కళ్ళలోకి తెచ్చుకోండి రా స్వామి తక్షణాన అక్కడ స్వామి వచ్చి మీకు సహాయం చేస్తాడు అన్నారు మా యువకులకు అందరికీ ఎన్నోసార్లు ఆ కష్టాలు వచ్చాయి అలా ఆలోచించుకోవడం జరిగింది స్వామి వచ్చారు మమ్మల్ని రక్షించారు కూడా అది ఆ విషయం చెప్దామని అనుకున్నాను మా కుటుంబంలో జరి కొన్ని జరిగిన లీలలు మా ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కడికి స్వామి ఏదో విధాన హెల్ప్ చేసి సేవ్ చేసిన సన్నివేశాలు ఉన్నాయి మా పెద్దనే కానివ్వండి మా పెద్దనే చనిపోయే స్థితి నుంచి బయటికి లాగి స్వామి ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారో మాకు తెలుసు మా చిన్నయ్య ఎవరైతే ఇప్పుడు హీఈ్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ బెంగళూరు చనిపోవాలి అని పుట్టపర్తికి వచ్చి స్వామి ఎలా ఏ ఎందుకు ఏమైంది ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఎలా ప్రసాదం సృష్టించి మందు సృష్టించి ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారన్న సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఈ విషయం మీకు చెప్ప ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నానంటే స్వామి ప్రేమ గ్రేస్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం తెలియజేయడానికి అనమాట ఇక్కడ ఇదే ప్లాట్ఫామ్ మీద నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒక కుర్రవాడు స్వామి సత్యసాయి విద్యావిహార్ స్కూల్లో చదువుతూ ఇక్కడ స్వామి ముందు ఒకసారి ప్రసంగించడం జరిగింది ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ సెవెంటీ లేట్ సెవెంటీస్ స్వామి ఆ రోజు ఆ కుర్రాడికి కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఆ కుర్రాడికి ఒక మాట చెప్పారనమాట నువ్వు స్వామి పేరు నిలబెట్టు రా నువ్వు నువ్వు నిలబెట్టు స్వామి పేరు నిలబెట్టాలి నువ్వు అన్నారనమాట ఆ కుర్రాడు పెద్దగా అయ్యి మా హైదరాబాద్ యూత్ గ్రూప్లోనే బ్రహ్మాండమైన సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ఇంగ్లాండ్ జరగడం వెళ్ళడం జరిగింది నా బావ మరిది మన సాయిరామకృష్ణ భజన్ కోఆర్డినేటర్ వాళ్ళ అన్నయ్య డాక్టర్ ముదిగొండ వీరభద్రరావు ఇక్కడ చదివాడు ఇక్కడ సమర్పణ ప్రోగ్రాంలో కూడా మాట్లాడాడు అయితే ఒకరోజు స్వామి 
ఒక పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ నాకు ఏదో చెప్తూ సడన్గా వాడు ఎలా ఉన్నాడురా అని అడిగారు అనమాట నా స్టూడెంట్ ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగారు అనమాట స్వామి బాగానే ఉన్నాడు అంటే హెల్త్ ఎలా ఉంది అని అడిగారు అని చెప్పి ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది కదా అన్నారు తెలియలేదు సరే వచ్చాను వాడేమో ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాడు హీ వాజ్ డూయింగ్ ఇస్ డెంటిస్ట్రీ చేస్తున్నాడు బీడిఎస్ చేసి అక్కడ ఎఫ్డిఆర్ఎస్ సిహెచ్ చేశాడు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను అరే స్వామి మాట్లాడారు ఇట్లా మరి నీకు ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది అవును నాకు సివియర్ డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ ద లాడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది సబ్సిక్వెంట్గా అది కంట్రోల్ కాకుండా డయాబెటీస్ ఇట్ వెంట్ టు సచ్ అ స్టేజ్ వెర్ బోత్ ఈస్ కిడ్నీస్ ఫెయిల్డ్ బోత్ ఈస్ కిడ్నీస్ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఈ వాజ్ అన్ డయాలసిస్ యంగ్ గాయ్ అండ్ అండ్ అదర్ సైడ్ ఏంటంటే స్వామి ఒక గ్రూప్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నాకు నా హాస్పిటల్లోకి న్యూరో సర్జన్స్ దొరకటం లేదు అంటే వీడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో స్వామి ఏంటి నాకు న్యూరో సర్జన్స్ దొరకటం లేదు అన్నారు అని చెప్పి ఇంగ్లాండ్లో అక్కడ బీడిఎస్ ప్రాక్టీస్ బ్రహ్మాండం ప్రాక్టీస్ వదిలేసి మళ్ళా మెడికల్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చేసి ఎంఎస్ చేసి ఎఫ్ఆర్సిఎస్ చేసి న్యూరో సర్జన్ అయ్యాడు స్వామి హాస్పిటల్లో వచ్చి పనిచేయాలి అని చెప్పి అదే కాలంలో వీడికి కిడ్నీస్ ఫీల్ అయ్యాయి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా కిడ్నీస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి ఎటువంటి కానీ డిసైడ్ చేశారు నేషనల్ హెల్త్ కమిషన్ అప్పుడు ఎక్కడ చేయాలి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది డిస్కషన్ వచ్చింది నేను పుట్టపర్తిలో ఉన్నాను పుట్టపర్తిలో చేయాలా హైదరాబాద్లో చేయాలా లండన్లో చేసుకోవాలా మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆ రోజు ఏదో మాటల్లో సన్నివేశాల్లో నేను అజిత్ పొప్పట్ గారికి ఈ మాట చెప్తే అరే నాకు అసలు చెప్పనే చెప్పలేదు ఏంటి అని చెప్పి నేను ఈరోజు సాయంత్రం స్వామి దగ్గర భోజనానికి వెళ్తున్నాను స్వామిని అడుగుతాను నేను అని చెప్పి ఆ రోజు రాత్రి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి స్వామి లండన్లోనే చేసుకోమన్నారు ఇది ఆపరేషన్ అని చెప్పి చెప్పారు స్వామి ఆశీస్సులు ఉన్నాయని కూడా అని చెప్పారు అని చెప్పి జరిగింది సో అక్కడ లండన్లో ఆపరేషన్ జరిగింది బ్రహ్మాండంగా బ్రాగైంది ఒక నెల నడిచింది కిడ్నీ ఒక నెల నడిచిన తర్వాత వీరభద్రరావు వాళ్ళ వైఫ్ శిల్ప డాక్టర్ శిల్ప షీ ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్ ఫోన్ చేసి గోపనీయ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది కిడ్నీ పని చేయటం లేదు ఆగిపోయింది నిన్నటి నుంచి బ్లోట్ అయిపోయాడు కంప్లీట్గా రేపు ఎల్లుండో డాక్టర్స్ మళ్ళా కిడ్నీ ఓపెన్ చేసి ఏంటో ప్రాబ్లం చూడాలి అని అంటున్నారు అని అన్నాడు అనమాట అని అన్నాను అంత తొందరపడకమ్మా నువ్వు నేను వీలైతే స్వామి దగ్గరికి వెళ్తాను నేను స్వామిని ఒకసారి ప్రార్థిస్తాను అని పుట్టప్రతి పరిగెత్తి వచ్చాను సో వెరండాలో కూర్చున్నప్పుడు స్వామి ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అర్థం కాదు నాకు స్వామి ఏమో లండన్లో చేసుకోమన్నారు చేసుకోమంటే చేసుకున్నారు కిడ్నీ పని చేసింది మళ్ళీ ఆగిపోయింది మళ్ళా కిడ్నీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళా రీజనల్ ట్రాన్స్మెంట్ అంటారేమో అని చెప్పి భయపడుతూ భయపడుతూ స్వామి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నిలబడి స్వామికి చెప్పాను స్వామి బావమరిది మీ స్టూడెంట్ అని మొదలెట్టాను స్వామి ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా స్టూడెంట్ నా స్టూడెంట్ అని మాట్లాడేవాడు మీ స్టూడెంట్ స్వామి మీ స్టూడెంట్ వీరభద్రరావు నా బావమరిది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్నాడు స్వామి కానీ ఒక నెల పనిచేసి ఆగిపోయింది మళ్ళా ఓపెన్ చేయాలి అని అంటున్నారు స్వామి ఇట్లా విని ఇట్లా అన్నారు జస్ట్ ఎంత విసుక్కుతూ అన్నారు వెళ్ళిపోయారు ఎస్ అని లేదు నేను చూస్తాను అని లేదు నేను చేసుకుంటాను నేను ఏమన్నా అక్కడ చేసుకోండి ఇటు ఓపెన్ చేయండి ఏమీ చెప్పలేదు విసుక్కుని వెళ్ళిపోయారు స్వామి అట్లాంటి సిచ్యుయేషన్లో మళ్ళా ఎవరైనా స్వామిని అడుగుతానండి నాకు అక్కడ కూర్చొని నేను ఏమడుగుతాను స్వామిని మళ్ళా నన్ను నేను వెళ్ళి కూర్చుని స్వామి మళ్ళా అంటే రా పొదరా నువ్వు బయటికి పొదరా అంటారు ఫస్ట్ ఏ పిలిచి సేవదల్ గెట్ అవుట్ ఇలాంటి జరిగిన సన్నివేశాలు కూడా ఉన్నాయి యువతలో నాకే జరిగిందండి పదహారు పదిహేడు స్టోరీ సో నాకు అర్థం కాలేదు నేను చాలా బాధతోటి ఏం చేయాలి అర్థం కాలేకుండా అక్కడ నుంచి దర్శనం నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చి గణేష్ గేట్ దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ గణేష్ దగ్గర అలా కూర్చొని ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటే యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ మై మొబైల్ ఫోన్ రింగ్స్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ డాక్టర్ శిల్ప మై సిస్టర్ వీరూజ్ వైఫ్ సైజ్ గోపనియా గోపనియా సంథింగ్ ఫెంటాస్టిక్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇయర్ టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ ద కిడ్నీ హెస్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అని చెప్పింది అనమాట అంటే పుట్టపర్తిలో నేను పది నిమిషాల క్రితం స్వామికి చెప్పడము స్వామి విసుక్కోవడము అనేటప్పటికి ఎందుకు స్వామి మహిమ ఎలా ఉందంటే చూడండి ఇది స్వామి మహిమ చేసుకోమన్నది ఆయన లండన్లో చేసుకోమన్నారు నేను చూసుకుంటాను అని అన్ని చెప్పారు ఆగిపోయింది అని చెప్తే నేను స్వామికి ఆగిపోయింది అని చెప్పాను నేను ఒక బాధతో చెప్పాను కానీ స్వామి విసుకు అనేటప్పటికి 
కిడ్నీ ఏంటి హార్ట్లు కిడ్నీలు అన్ని ఫంక్షన్ మొదలెడతాయి అనమాట ఇది ఒకటి మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎంత ఏంటంటే మనం అందరూ వీ కమ్ విత్ ద ప్రీ డిటర్మెంట్ థింగ్ యువర్ డెస్టినీ ఈజ్ ప్రీ డిటర్మెంట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అంటారు ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అని అంటారు డెస్టినీ ఈజ్ రిటర్న్ అంటారు బట్ గాడ్ కెన్ రీరైట్ యువర్ డెస్టినీ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ భగవాన్ శ్రీ సత్సాయిబాబా ఇస్ దీనికి ఇంకొక ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే మా అన్న ఒక కమిషనర్గా ఉన్నాడు హైదరాబాద్లోనే ఇక్కడ జరిగింది కమిషనర్ ఆఫీస్లోనే జరిగింది ఒకరోజు ఒక ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ డేటు స్కీమ్ క్లోజ్ అవుతుంది యాజ్ అ కమిషనర్ ఇన్ కంప్లెక్స్ యాజ్ టు గ్లో షర్ట్ వేసుకుంటుంటే సడన్గా షర్ట్ వేసుకునేటప్పుడు చూసేటప్పటికి ఫుల్ చెస్ట్లో బాడీ అంతా చికెన్ పాక్స్ వచ్చేసింది అనమాట ఆ రోజు లీవ్ పెట్టే అసలు ఛాన్సే లేదు అసలు నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనీ ఛాన్స్ బికాజ్ హీ హ్యాస్ టు క్లోజ్ ఆ స్కీమ్ని క్లోజ్ చేసేది ఓన్లీ కమిషనర్ హ్యాస్ టు సైన్ ఇంకా ఏమైతే అయింది అని చెప్పి షర్ట్ వేసుకుని షర్ట్ వేసుకునే ముందు స్వామి ఒక ఫోటో ఉంది చూడండి మన అందరి దగ్గర స్వామి హిరణ్యగర్భ లింగం ఒక ఫోటో ఉంది అది పెట్టుకుని అది చెస్ట్కి ఇట్లా ఫుల్ పొట్టకి రుద్దేసుకుని వీభూత్ పూసేసుకొని ఏం జరుగుతుంది అల్లా మాలికే అని చెప్పి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా పనిలో పడిపోయి ఆ పనులు చేసుకుంటూ పోయాడు ఇది అయిపోయింది సాయంత్రం వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఏంటి అప్పుడు గుర్తుకొచ్చిన షర్టు ఓపెన్ చేసి చూస్తే యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ దట్ ఎంటైర్ చికెన్ పాస్ దట్ వాజ్ దేర్ నల్లగా మాడి మసిబొగ్గి అయిపోయి టెన్ డేస్ అది ఎట్లా అయిపోతుందో అట్లా క్యూర్ అయిపోయింది అనమాట కంప్లీట్ బాడీ ఐఎమ్ ఎ స్టాండింగ్ విట్నెస్ టు దట్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్వామి ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ఆన్ దిస్ యూనివర్స్ హూ కెన్ రీరైట్ యువర్ డెస్టినీ అంటే కర్మ ఏదైతే ఉండిందో స్వామి ఎప్పుడైతే ఒక మానవుడు ఒక మనిషి ఎవరైతే వాళ్ళ లెట్సే ఉద్యోగ రీతి ప్రకారం వెళ్ళి పట్టించుకోకుండా ఆ రీతి మీ ముందుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు స్వామి హీ రియాక్టెడ్ దేర్ అండ్ సో దట్ ద కర్మ యాక్సిల్ రేట్స్ హీఈస్ నో బడి ఎల్స్ కెన్ డూ దిస్ నో బడి ఎల్స్ ఆన్ దిస్ అర్త్ కెన్ డూ ఇట్ అటువంటి మహిమ సత్యసాయిది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలా చెప్పాలని ఉంది నేను అందుకే సాప్తాహం అడిగాను సాప్తాహం చూసుకుందాం ఇంకొక విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మనకి నిజంగా చెప్తాను స్వామి మన హృదయవాసి మనం అందరూ నమ్ముతాం కదా ఇది ఒక దృఢమైన నమ్మకం ఉంది వి ఆల్ ట్రస్ట్ దట్ స్వామి ఈజ్ అవర్ హృదయవాసి మనం ఈ హృదయవాసి మనకి ఎన్నో మాటలు చెప్పున్నాడు సాక్షాత్ భగవంతుడు లాగా పుట్టపర్తిలో నివ నివసించి ఎన్నో చెప్పాడు మనకి స్వామి మీరు బంగారు ఇట్లా ఉండండి ఇట్లా చేసుకోండి ఇట్లా అని చెప్పుకోండి కానీ ఈ రానున్న కాలంలో గత కొన్ని ఏళ్లగా ఎక్కడో ఎవరో ఏదో బాడీలో ఏదో యాస్ట్రల్ ప్లేన్లో ఏదో స్వామి ఒక గోస్ట్లీ ఫామ్లో ఇటువంటి ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఒక గోస్ట్ ఫామ్కి వెళ్ళగలుగుతుందండి అసలు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఇదంతా స్టుపిడిటీ ఇది నేమ్ అండ్ ఫేమ్కి చేసేది ఇవన్నీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే స్వామే చెప్పారు నేను ఏ మీడియంలోనూ వెళ్ళను ఎవరితోటి నాకు నా భక్తునికి డైరెక్ట్ హార్ట్ టు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అన్నారు ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ హార్ట్ టు హార్ట్ నాట్ ఈవెన్ అ కాంట్రాక్ట్ ఇట్స్ అ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ నేను నీ హృదయంలో ఉన్నాను నేను నా హృదయంలో ఉండాలి మనమందరూ స్వామిని మనం హృదయవాసి చేసుకుని స్వామి హృదయంలో కాస్త చిన్న చోటు చేసుకోవాలని ప్రాధాన్యపడాలి కానీ ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎవడో ఏదో తుచ్చమైన బాడీలో నేను ఉన్నాను స్వామి ఉన్నాడంటే నమ్మ నమ్ముతున్నారంటే చదువుకున్న వాళ్ళు నమ్ముతున్నారంటే ఇది ఇంతకంటే ఘోర పాపం లేదు దీనికంటే సంస్థలో కానీ స్వామికి వెన్నపోటు అసలు ఎట్లాంటిది లేదే లేదు అంటానమాట వీళ్ళందరూ దీస్ ఆర్ ట్రైటర్స్ ఆఫ్ సత్యసాయి వీళ్ళని నమ్మి మీరు అసలు ముందుకు వెళ్ళకండి ఇది ఇట్స్ అ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అట్లీస్ట్ వేకప్ నావ్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సత్యసాయి ఫర్ అ లైఫ్ టైమ్ అండ్ దిస్ సత్యసాయి లివ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రశాంత్ నిలయం పాల బుగ్గలవాడు చెక్కిలి మచ్చగలవాడు పాల కడలంత నుదురు కలవాడు పన్నగ శయనుడు ఉంగరాల జుట్టు గలవాడు లొంగదీయకరానివాడు కోటేరు ముక్కు గలవాడు కోరికలను జయించువాడు 
పగడాల పెదవుల కలవాడు పంచమ స్వరము గలవాడు ధరణి తల్లి వినపము మీద దివి నుండి భువికేతించిన పురుషోత్తముడు దీన జనోద్ధారకుడు ఈశ్వరీ సుతుడు సత్యసాయీసుడు అతడే అతడే మన ప్రాణమిత్రుడు అతడే ప్రశాంతి నిలయ సనాతనుడు మన సత్యసాయీసుడు మన ప్రాణమిత్రుడు ఇటువంటి ప్రాణమిత్రుడు మనకున్నప్పుడు మనం స్వామి పాదాలనే పట్టుకోవాలి కానీ ఇంకెవరి పాదాలు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్తాను చాలామంది కొత్తగా మనం లీడర్స్ గురించి మాట్లాడాను కొత్త లీడర్స్ వచ్చున్నారు ఆర్గనైజేషన్లో చాలామంది ఉన్నారు మనము ముఖ్యంగా ఏం చేయాలంటే మనం స్వామిని స్వామి ఉంటే ఎలా చేస్తారు స్వామి అయితే ఏం చేయమంటారు అన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలి మనది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ పోస్ట్ పర్మనెంట్ కాదు కానీ స్వామి హార్ట్లో మాత్రం పొజిషన్ పర్ఫెక్ట్ అది మనకు అందరికీ స్వామి హార్ట్లో పర్ఫెక్షన్ పోస్ట్ ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ సత్యసాయి పూర్ణావతారంలో మనం అందరూ జీజస్ కానీ అల్లా కానీ రాముడు కానీ ఎట్లా అయితే వాళ్ళ లీగసీ భక్తులు ముందుకు తీసుకెళ్లారో మనందరి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న అందరి బాధ్యత ఏంటంటే ఈ సత్యసాయి యుగం అనండి సత్యసాయి సందేశం అనండి సత్యసాయి సేవా సందేశం అనండి మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మనందరిది అని చెప్పడంలో ఏ ముమ్మాటికి ఏ నిశ్ ఏ ఆలోచన లేకుండా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే స్వామిని ఒకసారి ఓ ప్రశ్న అడిగాను ఒక పిచ్చి ప్రశ్న అడుగుతాను స్వామి అని అన్న అడుగురా అన్నారు స్వామి ప్రజలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఏ దేశాల్లో నలుమూల దేశాల నుంచి ఇక్కడ మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు కానీ కొంతమంది రావటం లేదు స్వామి అంటే ఎవర్రా అన్నారు స్వామి సాధువులు యోగులకి మీరు భగవంతుడు అని తెలియదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు రావటం లేదంటే మరే పిచ్చివాడ వాళ్ళు వస్తే నీకు చోటు ఎక్కడ ఉందిరా ఇక్కడ అన్నారు స్వామి అందుకని మనకి అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి మనని ఇక్కడ నిలిపి స్వామి మన నడయాడు దేవుడుగా కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి మనం అందరూ ఇవి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యతతో స్వామి వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది అన్నారు స్వామి అందరికీ నమస్కరించారు నమస్కరించారు స్వామి దండం పెట్టాల్సిన అవసరం స్వామికి మనకు లేదు ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను స్వామి మనకు హెచ్చరిచ్చారు అందరూ ఐకమత్యంతో ఉండండిరా కలిసి మెలిసి ఉండండిరా అని చెప్పి వెళ్ళారు ఈ కలిసి మెలిసి ఉండే బాధ్యత మనది బాధ్యత ఇది ఈ మాటలు చెప్పుకుంటూ ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సోదరులకి మీ అందరికీ లేట్ అయినా కూడా ఉండి నా మాటలు విన్నందుకు మళ్ళా కలుస్తాం డెఫినెట్లీ సప్తాహంలో అని చెప్పుకుంటూ స్వామికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జగన్నాథ సూత్రధారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ జై సాయిరామ్ గోపి మాట్లాడుతూ వీరభద్రరావు డాక్టర్ వీరభద్రరావు గురించి వాళ్ళ అన్నగారి గురించి చెప్ చెప్పాడు భర్తృహరి సుభాషితంలో సహి గగన విహారి కల్మషధ్వంసకారి దశ శత కరధారి జ్యోతిషాం మధ్యచారి విధురపి విధియోగాత్ గ్రహ్యతే రాహుణాసౌ లిఖితమపి లలాటే ప్రోజ్జితం కస్సమర్ధ అని చెప్తారు అంటే అతను చెప్పినట్లుగా లలాటి లిఖితాన్ని మార్చడానికి ఎవరి తరము కాదు ఒకసారి భగవంతుడు రాసిన తర్వాత అని కానీ సకల దేవతాతీత స్వరూప భగవాన్ శ్రీ సత్సాయిబాబా అని మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి మన బరంగారు తండ్రి ఎటువంటి తలరాత్రైనా మార్చగలిటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఆ వీరభద్రావు గురించి మీకు చెప్పాడు ఈ నెల ఫస్ట్ వీక్లో లండన్ నుంచి మెడికల్ డాక్టర్స్ టీము ఆ సత్సాయి ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్స్ ఒక డెబ్భై ఐదు మంది కలిసి నేపాల్ వచ్చి ఐదు రోజుల పాటు నేపాల్ దేశంలో స్లమ్ ఏరియాలో సుమారు ఏడు వేల ఐదు వందల మంది పేషెంట్స్కి సేవ చేసి వాళ్ళు వెనక్కి మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళారు ఇందాక అతని గురించి చెప్తూ కిడ్నీ ప్రా ప్రాబ్లం అయింది అవైంది ఇవైంది స్వామి దయ ఉంటే ఏ కార్యక్రమమైనా ఎంతటి కార్యక్రమమైనా చేయిస్తాడు స్వామి ఎన్నో అనుభూతుల్ని ఇంకా అతను చెప్పినట్లుగా సప్తాహం చేసుకుందాం అది కూడా చేసుకుందాం 
ఇలాగా ఎవరిని చూసుకున్నా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఎవరిని మాట్లాడినా ఎవరిని తట్టినా ఎన్నో అనుభూతులు ఎన్నో అనుభూతులు స్వామి వారందరికీ ప్రసాదించినటువంటి అనుభూతులు ఎవరిని అడిగినా కూడా మన పెద్దలు టీఎస్ఎన్ రావు గారు ఉన్నారు మళ్ళా మన తుమ్మలూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు వీరందరూ పెద్దలు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరు కూడా ఇటు మహిళామణులు అందరు కూడా యంగ్స్టర్స్ పిల్లలు బాల వికాస్ బాల బాలికలు అందరు కూడా స్వామి అనుభూతులు పొందినటువంటి వారే స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళే అందువలన ఈ సమర్పణ కార్యక్రమానికి స్వామి విద్యార్థులందరూ కలిసి చేసేటువంటి మీ అందుకనే ముందర ప్రతిసారి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటా మీ అందరూ ఇలాగా ప్రేమానురాగాలను చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయంగా చక్కగా నిరాటంకంగా ప్రతి నెల నాలుగో ఆదివారం జరుగుతోంది మనందరికీ ప్రసాదిస్తున్నందుకు ముందుగా మనందరం స్వామికి మనందరి కృతజ్ఞతాంజలి సమర్పించుకుంటూ అలాగే తన అనుభూతుల్ని మనందరితో పంచుకున్నటువంటి గోపీకృష్ణ కూడా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులు ఒకసారి మరొకసారి తెలియజేస్తూ గోపీకృష్ణకి స్వామి ఛాయచిత్ర జ్ఞాపికని ఇవ్వవలసిందిగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తూ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల అధ్యక్షులైన గౌరవనీయులు చలం గారిని గోపిని సర్వోత్తముడు గారిని మన మా సోదరుడు సర్వోత్తముడు అలాగే శేషాయి గారిని మన జిల్లా అధ్యక్షులు శేషాయి గారిని కూడా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను స్వామి ఛాయాచిత్ర జ్ఞాపికని సర్వోత్తముడు తర్వాత సమర్పణ పోస్టర్ సాయి శేషాయి గారు సాయిరాములు తెలుపుతూ గోపీకృష్ణకి ఈనాడు యాభై రెండవ సమర్పణలో స్వామి తనకి ప్రసాదించినటువంటి అనుభూతులు మనందరితో పంచుకున్నందుకు ముందుగా గోపీకృష్ణకి సాయిరామ్ చెప్తూ గోపీకృష్ణని స్వామికి మంగళహారతి సమర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాను మరలా మిమ్మల్ని అందరినీ మే నెల నాలుగో ఆదివారం నాడు సమర్పణ కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం సాయిరామ్
ముఖ్యమైనటువంటి రెండు అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వేదంకి సంబంధించి వేదం డైలీ క్లాసెస్ ఫస్ట్ మే రేపటి నుంచి నాలుగు గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఇది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది అది మేము అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము అదేవిధంగా వేదం ఎప్పుడు కూడా గురుముఖత నేర్చుకోవాలని చెప్తారు పెద్దలు అంటే ఒకళ్ళు వేదం చెప్తుంటే ఆ లైను ఎదురుగుండా ఉన్నవాళ్ళు నేర్చుకునేవాళ్ళు రెండు సార్లు చెప్పాలి దాన్ని సంత అంటారు ఇటువంటి వేదం పర్సనల్గా నేర్పించేటువంటి క్లాసులు శివంలోను ఆల్వాల్ మందిరంలోనూ సరూర్ నగర్ మందిరంలోనూ జరగబోతున్నాయి అదేవిధంగా వచ్చే నెల మే ఇరవై ఒకటవ తారీఖున శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి సూర్యనారాయణమూర్తి అరసవెల్లి క్షేత్రంలో ఆ రోజున సత్యసాయి మహారుద్రం పారాయణ ఉత్సవం జరగబోతోంది మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు పొద్దున్న ఎనిమిది గంటల నుంచి అదేవిధంగా నవంబర్ నెలలో స్వామి దివ్యపద సన్నిధిలో ప్రశాంత నెలలో ఇరవై ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు పుట్టబర్తిలో యాభై వేల మందితో సుమారుగా యాభై వేల మందిని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఆ యాభై వేల మందితోటి అక్కడ రుద్రపారాయణ జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఈ నాలుగు కార్యక్రమాల గురించి మీకు విన్నవించిన తర్వాత ముందుగా మహిళా మనులందరూ కూడా స్వామి దర్శనం చేసుకుని స్వామి ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతూ 